যেমন থাকবে এমন থাকুক কিচ্ছু করবেন না এটা এরকমই থাকুক আপনি জাস্ট আপনার মেসেঞ্জারটা চেক করেন কালকের আপনাদের যে ডিসকাশনটা ছিল ডিসকাশনের যার যেই জায়গায় প্রবলেম ছিল আমাকে বলেছিলেন আপু কিছু কোশ্চেন আমরা লিখে রেখেছি কোশ্চেনগুলি আপনাকে আমরা দিব ওই কোশ্চেনগুলি কাইন্ডলি আমাকে একটা একটা করে আপনারা করতে থাকবেন এখন আমি ফার্স্ট আপনাদের কোশ্চেনের আনসার দিব কোশ্চেনের আনসার দেওয়ার পরে আমরা অ্যাড সেন্টারের কিছু কাজ দেখবো অ্যাড সেন্টারের কাজগুলি দেখার পরে আমরা হচ্ছি একটু ফাইবার নিয়ে আজকে কিছুটা ফাইবার নিয়ে ডিসকাস করব কারণ হচ্ছে ফাইবারের অ্যাকাউন্ট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে ফাইবারের রুলস রেগুলেশন কি কি আছে ফাইবারে কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না কিভাবে করতে হবে কিভাবে করতে হবে না এবং কোন জিনিসটা কিভাবে কন্টিনিউ করতে হয় ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলটা আমি আপনাদের দেখাবো এই যে দেখাবো এই ক্লাসটা আমি হয়তো লাইভ আপনাদের কন্টিনিউ করতে পারবো না বিকজ হচ্ছে ফাইবারের কোনো লিঙ্ক যদি আমরা কখনো শেয়ার করি বা ফাইবারের কোনো লিঙ্ক দেখা যায় যে আমরা যদি ফেসবুকে লাইভে দেই আমি জানি না আমার সাথেই কেন এমন হয় যে আমার পরপর তিনটা ক্লাসের তিনটা ব্যাচের ফাইবারের লাইভ গুলি হচ্ছে আমি ফ্ল্যাগ খেয়েছি ইয়েলো ফ্ল্যাগ দিয়েছে আমাকে ফেসবুক থেকে আমার এই অ্যাকাউন্টে দ্যাটস ওয়াই আমি চাইলি এখন হচ্ছে কপি ডাইট ইস্যুর আন্ডারে পড়ে গেলে আমার এই অ্যাকাউন্টটা তো প্রবলেম হয় लाइव कर এখন থেকে আজকে তো আমাদের সাত নাম্বার ক্লাস আমরা এখন থেকে ডেইলি ক্লাস শেষের হাফ এন আওয়ার আমাদের ক্লাস যদি ছয়টায় শেষ হয় আমরা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে আমাদের সবকিছু শেষ করে আমরা সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত বা আমরা সাড়ে ছটা পর্যন্ত যতক্ষণই ক্লাস করি সাড়ে পাঁচটা থেকে পনেরো ছটা মানে আমাদের মাগরিবের পরের ব্রেক থেকে আমরা আর আমাদের ক্লাসের কোনো টপিক নিয়ে ডিসকাশন করব না আমরা এরপরে যা ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল যে মার্কেট প্লেস থাকবে ওই ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেস নিয়ে ডিসকাস করবো ঠিক আছে फायबर जो डिसकाशन आस्त डिसन छोटे प्रोफाइलिश करते फायबारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
বাকি যে এক্সাম বাকি যে তিনটা এক্সাম যেমন ফাইবার এক্সাম বেসিক ইংলিশ আর একটা হচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া এই তিনটার যদি এক্সাম দেন এই তিনটার এক্সামের যে রেজাল্টটা রেজাল্টটা হচ্ছে আপনার ওখানে দেখা যাবে আপনার প্রোফাইলে দেখাবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা মোটামুটি সবারই তো জয়েন করা হয়ে গেছে মেবি না আজকে আপনাদের এখানে কিছু কিছু জায়গায় দেখলাম যে আপনাদের ইলেকট্রিসিটি থাকবে না সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটা বা পাঁচটা পর্যন্ত তো আপনারা যে টাইমিং টা আমাকে লিখেছেন এই টাইমিং এ আপনাদের হচ্ছে প্রয়োজন ছিল যে সকাল সাতটায় যখন থাকবে না তখন হচ্ছে আপনাদের প্রয়োজন ছিল যে থাকবে না যেহেতু আমি চার্জটা দিয়ে নি আপনারা চার্জ দেন নি আপনারা হচ্ছেন সময় ফেসবুক করেছেন আপনাদের মোবাইল কে ইউজ করেছেন চার্জ নেই দ্যাটস ওয়াই আপনারা এখন আমার সাথে কানেক্টেড হতে পারছেন না আচ্ছা আমার এই ভয়েসটা না আমাকে শোনানোর প্রয়োজন নেই ভাইয়া কারণ আমার নিজের ভয়েসটা শুনলে আমার নিজেরই ভয় লাগে যে অ্যাকচুয়ালি আমার ভয়েসটা আমার নিজের খুব তীক্ষ্ণ মনে হয় হ্যালো জি হ্যালো শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আপু নমস্কার ভালো আছেন এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ আমি সব সময় ভালো থাকি শুধু আমার গলাটা মনে বসে যাচ্ছে আবার ঠান্ডা জনিত সমস্যা হলো আমাদের ছাড়া দিনের বেলা আরো কারো ক্লাস থেকে আমার আপনারা ছাড়াও এখন আমি আর কারো ক্লাস নেই না এখন আমি আপনাদের একটা ব্যাচই নিচ্ছি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে লাস্ট দুই তিন দিন আমার পার্সোনাল কিছু প্রবলেমের জন্য আমার প্রচুর কথা বলতে হচ্ছে আর আমার মা হচ্ছে হঠাৎ করে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে গেছে তো আম্মু কিনে একটু দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছি আর আম্মুর হচ্ছে আমার আম্মু তো ক্যান্সার পেশেন্ট সো তার আপনার যে প্রবলেমটা হয় যে তার বডি থেকে সোডিয়ামটা কমে যায় সোডিয়াম যখন কমে যায় তো সোডিয়াম মিন্স হচ্ছে আমাদের বডিতে যে লবণটা থাকে না খুব বেশি কিছু না যাদের হচ্ছে এরকম কমে যায় বা ফ্ল্যাকচুয়েট করে তাদের জন্য এটা খুব রিস্কি হয়ে যায় কারণ এটা থেকে আপনার ব্রেন হ্যামারেজ থেকে মানুষ মারা যায় এরকম হয়ে যায় তো আমার মায়ের হচ্ছে একটা মানুষের মেবি হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ অর থার্টি সিক্স থাকা লাগে সেটা আমরা কমে হান্ড্রেড এ চলে আসে তো এটা ব্রেনে অনেক ইফেক্ট ফেলে তো ইনস্ট্যান্ট তো আর বাড়ানো যায় না এটা হচ্ছে আপনার মেডিসিন থাকে কিছু সোডিয়াম ক্লোরাইড এর কিছু মেডিসিন আছে মেডিসিন এবং স্যালাইনের মাধ্যমে বাড়াতে হয় কিন্তু এইটা করতে গিয়ে তার দেখা যাচ্ছে হাতে পায়ে পানি চলে আসতেছে তো তার হাতে পায়ে পানি কমানোর জন্য যদি মেডিসিন দেয় তাহলে হচ্ছে সোডিয়াম কমে যাচ্ছে সোডিয়াম বাড়াতে গেলে তার হাতে পায়ে পানি নেমে আসছে তো এইটা নিয়ে আসলে একটু একটু দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছি আমি ওই জন্যই হয়তো আপনাদের গ্রুপ ডিসকাশনের আমি হয়তো থাকতে পারছি না ক্লাস গুলো আমি কন্টিনিউ করছি কিন্তু গ্রুপ ডিসকাশনে থাকতে পারছি হ্যালো আপু জি আপু আমার তো আজকে একটু আছে আমি আমার শ্বশুর বাড়ি এসেছি আর কি ওই আমার আগামী কাল আমার শ্বশুর শাশুড়ির বাৎসরিক ক্রিয়া আর কি তো এই কারণে আমার মানে কিছু বাজার ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি ভাইয়া জয়দেব ভাই আমি বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ হ্যাঁ সেজন্য আজকে আমি এমনিতে জয়েনে থাকবো হয়তো বা অনেক সময় হ্যাঁ হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू আপনি ক্যামেরাটা অফ করে দিয়েন তাহলেই হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू আমরা ওকে ভাইয়া वेलकम ভাইয়া আমাদের হচ্ছে ক্লাসে যে আপনাদের যে ডিসকাশনের কারো আমাকে বলেছিলেন যে ডিসকাশনের আপু কিছু ইয়ে থাকবে ওইগুলি হচ্ছে আমরা আপনাকে বলে দিব কোশ্চেন গুলি আমরা বের করে আপনাকে বলে দিব তো আপনার কি কোশ্চেন গুলি বের করেছেন কার কোথায় প্রবলেম ছিল আপু এটা কোশ্চেন ডিটেক্ট করছি তাই না ভাই সত্যি ভাই তে আপনার হেডফোন আবার ডিসটর্ব দিচ্ছে কার এটা হেডফোনটা আরমান ভাইয়া আদনান সাদ আদনান না সোহেল আরমান 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 আমি আদনান শুনেছি আচ্ছা জি ভাইয়া কোশ্চেন গুলি কোথায় কোথায় ছিল এবং কি কি কোশ্চেনটা আমাকে বলেন 
কি আপু বলছেন মানে আপনাদের ফেসবুকের যতটুকু শেষ হয়েছে অতটুকুতে কোথায় কোথায় প্রবলেম ছিল এবং মানে क्वेश्चन তিনটা যে বলল যে আপা আমি তিনটা क्वेश्चन বের করতে পেরেছি তাকে আমি বলছি যে আমাকে তিনটা क्वेश्चन করেন আমি আপনাদের आंसर দিচ্ছি সোহেল ভাইয়া আপনি আপনি মনে কথাটা বলেছিলেন आगे मेल खुलते हैं भैया प्रयोजन खुब बड़ होस्टिंग प्रयोजन लग इन कर बड़ो ब्लक 
তখন আর আপনারা অন পেজ এসইও এর কাজটা করতে পারবেন না কারণ ওইখানে ছোট থেকে ছোট একটা প্লাগইন এর জন্য স্পেস যাবে একটা ছবির জন্য আপনার স্পেস যাবে আপনার হচ্ছে আপনি যে কি বলবো আপনারা যে আর্টিকেলটা দিবেন অন পেজ এসইও এর জন্য যে আর্টিকেলটা দিব ওই অন পেজ এসইও যে আর্টিকেলটা দেয়া হয় ওই আর্টিকেলেরও কিন্তু একটা স্পেস যায় কারণ প্রত্যেকটা আর্টিকেলের মধ্যে ইনবাউন্ড লিংক আউটবাউন্ড লিংক ক্যানোনিক্যাল ইউআরএল তারপরে হচ্ছে আপনার আরো কিছু লিংকস মানে আমার কাছে ওয়ার্ডগুলি আমি তো খুব মুখস্থ বলে যাই কিন্তু আপনাদের শুনতে হয়তো মনে হবে যে একদমই নতুন এগুলি যখন আপনারা এসইও করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে ইনবাউন্ড লিংক কোনটা আউটবাউন্ড লিংক কোনটা ক্যানোনিকা ইউআরএল কোনটা তারপরে হচ্ছে আপনাদের এসিওর জন্য মেটা ডেটা হ্যাঁ মেটা ডেসক্রিপশন কোনটা কি ফ্রেস কোনটা কি ওয়ার্ড কোনটা এই টোটালটা আপনাদের আমি একদম এসিও ক্লাসে ধরবো আমরা ইনশাল্লাহ এসিও ক্লাসটা ধরবো হচ্ছে আমাদের সরি চল্লিশ চল্লিশ নাম্বার ক্লাসের পর থেকে আমরা এসিওটা ধরে ফেলব কারণ এসিওটা একটু বুঝতে কষ্ট হবে আপনাদের ওই জন্য এসিওটা সবার লাস্টে একদম সমস্ত কিছু শেষ করে আমরা ধরবো সহযোগিতা করতে পারবো আচ্ছা তাহলে আপনি একটু খবর নিয়ে দেখবেন যে তিন মাসের জন্য একটা ডমিন হোস্টিং যদি ওরা ওনারা নেয় তাহলে হচ্ছে কত পড়বে এবং প্রাইস রেঞ্জটা কিরকম হয় আপনি আমাকে জানাবেন কত হোস্টিং এর জন্য কত পড়বে তাহলে আমি বলে দিতে পারবো আপনাদের কোনটা নিতে হবে আপনাদের তাহলে যে জিনিসগুলি ওয়েবসাইট এর কাজে লাগবে আমরা ওই জিনিসগুলি করে যেতে পারবো আমি একবারে পরে দিতে যাচ্ছিলাম কেন কারণ হচ্ছে কি যে আপনারা যদি লাস্ট দশটা ক্লাসের সময় নিয়ে নেন তখন হবে কি প্র্যাকটিসের জন্য আপনারা লম্বা সময় পাবেন কিন্তু এখন নিলে তো এখন আর লাগছে না কিন্তু এখন কিন্তু আপনার ডমিন হোস্টিংটা পড়ে থাকছে বুঝতে পেরেছেন আমাদের লাগবে হচ্ছে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ নাম্বার ক্লাসের পরে তো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ অলমোস্ট আমাদের দেড় মাস দেড় মাস তো আমার ডমিন হোস্টিংটা শুধু শুধু নিয়ে লাভ নেই বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া আচ্ছা ওইটা ছাড়া আর কোথায় প্রবলেম ছিল আপনাদের আমরা যে পোস্ট টা করি আপনারা দেখবেন যে বাংলাদেশের বাইরের যে পেজ গুলি থাকে আপনি দেখবেন মায়ানমারের কিছু পেজ আছে ওদের ওখানে যে অটোমেটিকলি ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ হয় ভাইয়া আচ্ছা এই যে ইনস্টাগ্রামে আমি আপনাদেরকে দেখাই বললি তো সব ইংলিশে লিখা ইংলিশে লিখা থাকলে পাবেন না এই যে দেখেন ওরা লিখেছে না এখানে সি ট্রান্সলেশন দেখতে পাচ্ছেন টু আওয়ার্স এগোর নিচে সি ট্রান্সলেশন একটা জায়গা দেখাচ্ছে এই যে সি ট্রান্সলেশন দিলে এটা ইংলিশে হয়ে যাচ্ছে এইটাই হচ্ছে মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ওখানে সিলেক্ট করে দিলে আপনার চলে আসবে যেমন এখানে যদি কোনো কোরিয়ান পেইজে যাই আমি কোরিয়ান আর চাইনিজ পেজে আমি এখন এটা আসলে লাইভে দেখাতে গিয়ে আমি জানি আজকে আপনাদের ভিডিও থাকবে কিনা কারণ এগুলিতে প্রচুর কপিরাইট ক্লেইম দেয় ওই গেছে কোরিয়ান এখন খুঁজবো প্রত্যেকে আমি বলেন তো আচ্ছা এই যে এইটা যেমন কোরিয়ান দেখতে পাচ্ছেন ও কিন্তু একটা ওয়ার্ড লিখেছে কিন্তু এই যে ওর কিন্তু ইয়ে নেই এখানে আপনার যেটা থাকে সি ট্রান্সলেশন কিন্তু নেই ও সি ট্রান্সলেশন নেই কারণ ও ওই জিনিসটা অন করে দেয়নি গত ক্লাসের যে লাইভটা বুঝছেন ওইটা তো মাহিবের আজানের পর আর হয়নি তো ওইখানে আমাদেরকে ওই যে ক্রিয়েট পোস্টার একটা ব্যাপার দেখিয়েছিলেন না হ্যালো 
শুনতে পাচ্ছি বলেন ক্রিয়েট পোস্টের আমি আপনাদেরকে গত ইয়েতে ক্যারাসোলটা দেখিয়েছিলাম যে ক্যারাসোলটা থ্রুতে আমরা অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে পারি ওই ক্যারাসোলটা পেজে পোস্ট করা যায় না আগে পেজে পোস্ট করা যেত এখন যায় না এবং এখন যেখান থেকে পেজে পোস্ট করা যেত এখন যেখান থেকে পেজে পোস্ট করা যেত ওই অপশনটাও এখন ওখানে নেই এই জন্য আমি বলেছি যে ফেসবুকের আপডেটের কারণে অনেক জায়গায় আপনাদের প্রবলেম হবে এই পাবলিশিং টুল এই কাজটা টোটালি আমাদের পাবলিশিং টুলের কাজ যেখানে স্টুডিও থাকে যেখানে আপনি প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারেন এবং নিচে একটা জায়গায় দেখেন ফর্ম সামথিং কিছু একটা আছে ফর্ম সামথিং কিছু একটা আছে দেখতে পেয়েছেন পাবলিশিং টুলস এ হ্যাঁ নিচে লাইব্রেরির নিচে দেখেন ফর্ম সামথিং কিছু একটা আছে আমার এক্সাক্ট ওয়ার্কটা মনে নেই আর আপনাদের মেবি চারজন না পাঁচজনের একটু প্রবলেম যেটা হচ্ছে আপনাদের ইয়ে নেই এটাকে কি বলে জানো ইলেকট্রিসিটি নেই ইলেকট্রিসিটির জন্য আপনাদের জয়েন করতে লেট হবে আমাকে চারজন না পাঁচজন বললো যে আপু আমার ইলেকট্রিসিটি পাঁচ চারটা না পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে না আমি এই জন্য জয়েন করতে পারছি না নাসির ভাই আপনি দেখতে পেয়েছেন পাবলিশিং টুলে আপনি স্ক্রিন শেয়ার তো করতে পারবেন না আমার সাথে पेलिशिंग <laughs> जयन कर আমাদের সাথে একজন নতুন জয়েন করেছে সালাউদ্দিন আসসালামু আলাইকুম আছেন আপনি জি জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া আপনি হচ্ছেন কিছু ক্লাস হয়তো আপনার মিস হয়েছে ওই ক্লাসগুলি আপনি হচ্ছেন আমাদের ফেসবুক লাইভ হয় আপনি লাইভে দেখে নেবেন তারপরে আমি আপনাকে ট্রাই করব ক্লাসের শেষে একটু একটু করে এক্সট্রা ক্লাস হাফ এন আওয়ার নিয়ে আপনাকে কভার আপ করে দেওয়ার জন্য তারপরেও যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় লাইভ দেখে আপনি আমাকে একটু কোয়েশ্চেন করবেন আর ব্যাচমেট এখানে যারা আছে সবাই খুবই হেল্পফুল এরা সবাই হচ্ছে মানে আমি খুব লাকি বলবো এই জন্য যে এরা সবাই আপনার যেটা করে যে আপনাদের ক্লাস তো আমার দেখা যায় যে ছয়টা ক্লাসটা গত দিন মেবি আটটায় শেষ হয়েছে বা সাড়ে ছটা সাতটায় শেষ হয় তারপরে এরা রাতের এগারোটা থেকে আবার এক্সট্রা গ্রুপ ডিসকাশনে বসে তো আপনি ওখানে গেলেও ভাইয়ারা যারা আছে সবাই আপনাকে হেল্প করবে টেনশন নেওয়ার কিছু নেই ভয় পাবেন না যে আমি এত পিছিয়ে গেলাম বা একটু লেটে জয়েন করেছি ওরকম কিছুই না ভাইয়া আপনি কোথায় আছেন ভাইয়া কি করছেন আর আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এ কেন এসেছেন আমি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন হাটহাজারি কলেজ অনার্স স্টাডি এর বিবিএ ম্যানেজমেন্টে আর বাড়ি হলো ফতেবাদে আর ডিজিটাল মার্কেটিংটা মূলত হলো আইসিটি সেক্টরে কাজ করার ইচ্ছা ছিল সেটা যেটাই হবে হোক গ্রাফিক্স ওয়েব ডিজাইনার অথবা কি ডিজিটাল মার্কেটিং এন্ড একজন আপু বলল আর এটাতে জয়েন হইছে আর কি আচ্ছা যার কাছ থেকে শুনে এসেছেন সেটা হচ্ছে আমি তো ভাইয়া দেখা যায় যে ক্লাসে আমার অ্যাসাইনমেন্ট যদি আপনারা প্রপারলি সাবমিট না করেন দেখা যাবে আমি আপনাদের সাথে খুব রুড বিহেভ করব আমি আপনাদের ক্লাসে বকা ঝোঁকা করব আমি আপনাদের দেখা যাবে যে অনেক সময় হয়তো অনেক কথাও বলবো এখন আমার ক্লাসে থাকতে হলে এগুলো সহ্য করতে হবে এমন না যে আপনি পাঁচ দিন পরে বলবেন আপু আমি তো আর পারতেছি না আমি তো আর ক্লাস করবো না তখন কিন্তু আপনার কাজ যেতে দেওয়া হবে হবে না কনফার্ম छाड़ा चेक कर दी 
এই দুইটার মধ্যে একটু কনফিউশন ছিল এই দুইটার মধ্যে কনফিউশন কোথায় ছিল এটা ক্লাস যেদিন নিয়েছি ওই দিনও কনফিউশন ছিল তখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আপু গতকাল ঘোলাই বলছি আমরা তার আগে দিন ঠিক ছিল তার মানে হচ্ছে আপনারা ক্লাসে মনোযোগী না আপনারা এই যে ক্যামেরাগুলি বন্ধ করে প্রত্যেকটা ঘুমান না আপু এখনো তো আপনাদের সবার ক্যামেরা বন্ধ আমি আমার তো ওপেন ছিল আপু দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে দিন মোহাম্মদ ভাইয়া আপনি একটু মিউট করে দেন আমার সাথে স্ক্রিন শেয়ার করেন হাসনাত আছেন আমাদের সাথে হাসনাত সাজ্জাদ ভাই বা অন্য কেউ যার আমি সেটা বলিনি আমি বলেছি ফাইবার ক্রিয়েট করার পরে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে আপনার যখন কাজ স্টার্ট করবেন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে কোনো কাজ পাবেন সেখানে দুটো অর্ডার পড়বে বা যেটা উইথড্রল মানি ওই অ্যামাউন্টে আপনার অ্যাকাউন্টে যখন ডলার জমা হয়ে যাবে তখন আপনাকে ফাইবার ভ্যারিফিকেশন চাইবে আপনি যে একজন মানুষ এবং আপনার যে কোনো ফেক না তার ভ্যারিফিকেশন চাইবে ওই ভ্যারিফিকেশন আপনাকে হচ্ছে এনআইডি অথবা পাসপোর্ট দিয়ে দিতে হবে আপু আমার তো এনআইডি কার্ড নাই আমি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করছি জন্ম নিবন্ধনে যে বিশটা কোড থাকে না ওটা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করছিলাম এনআইডি দিয়ে না আপু জন্ম নিবন্ধন দিয়ে ওরা নেয় না ওদের ওখানে সিস্টেমটাই হচ্ছে এনআইডি অথবা পাসপোর্ট আপনি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে কাজ করতে গেলে দুইটা হচ্ছে ওদের লিগ্যালি এনআইডি পাসপোর্ট অর ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের गवर्नमेंट থেকে আপনি পান বুঝতে পেরেছেন বার্থ সার্টিফিকেট ওর এলাও করে না আচ্ছা এই ব্যাপারগুলি আমি আরো বেশি ডিটেইলি ডিসকাস আপনাকে করে দেব জানি আপনার টেনশনের কিছু নেই আপু আমি আছি আপনার গিগ পাবলিশ করা সহ মোটামুটি একুশ দিন লাগবে আপনার মানে আপনার এই একটা মাস পুরো যাবে আপনার হচ্ছে কাজ পেতে তাহলে এখন একটা কাজ করেন এনআইডি জন্য অ্যাপ্লাই করেন আর এনআইডি জন্য অ্যাপ্লাই করে দেখেন যে আপনার এনআইডি টা আপনার ওখান থেকে একটা নাম্বার দিবে এবং নাম্বার দিলে ওই নাম্বার দিয়ে একটা অ্যামাউন্টের টাকা ওদের ওখানে সাবমিট করলে ওরা হচ্ছে ওইটার একটা প্রিন্ট দেয় ওই প্রিন্ট আপনি স্ক্যান করে আপনার ফাইবারে সাবমিট করলেই হয়ে যাবে এইটা করতে পারেন অথবা আপনাকে পাসপোর্ট দিতে হবে আপু এটা ছাড়া যেটা বললেন আপু এটা কয়েকদিন লাগতে পারে এইটা আপু আপনার এনআইডি এর অফিসে কথা বলতে হবে আমি তো এক্সাক্ট জানি না এনআইডি নিয়ে কতদিন লাগে মানে আপনি আপনাদের ওখানে নির্বাচন কমিশনারের আপনার যে এরিয়া এরিয়াতে নির্বাচন কমিশনারের প্রত্যেকটা এরিয়াতে এখন নির্বাচন কমিশনারের অফিস হয়েছে আপনি ওই অফিসে গিয়ে একটু খবর নেন যে আমি এখন নতুন এনআইডি এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে যাচ্ছি রেজিস্ট্রেশন করলে কতদিন লাগবে আমার তো আমি তো ফ্রিল্যান্সিং তখন আপনি বলবেন আমি তো ফ্রিল্যান্সিং করি সো আমার হচ্ছে ভ্যারিফিকেশন প্রয়োজন হয় ভ্যারিফিকেশনের জন্য আমার এনআইডি এর প্রয়োজন আমি এনআইডি টা কত দ্রুত পেতে পারি আমি একটা কিন্তু সেটি পোস্ট হচ্ছে না আসলে 
देखिए मन प्रिंट कपिटा दिए भेरिफिकेशन ना होते कारण अनेक भाइय प्रब्लेम पड़ते हैं स्कैन करा कपि हे जो अपना पुरानो एन आई डी मैं स्मार्ट कार्ड ना आसे अपनी जो ओई अपना नम्बर दीबें नम्बर दिए जो अपनी बेर कर एकदम अरिजिन जो एन आई डी पुरानो एनालग एन आई डी जेटा छोड़े कार्डटार मत एक पेपर बेर ओटार छवि तुले दीते हैं तो छवि अनेक समय ब्लार ही जाए तक छवि ने तो छविटार ऊपर स्कैनार धरले स्कैन हुए छवि खूब सुंदर चले आसे ওইটা নিয়ে নাই আপু না বিভিন্ন গ্রুপে দেখলাম যে এই ধরনের প্রবলেম মানে এই এই ইনপুটটা নিতে চায় না স্মার্ট এন্ড আইডিটাই নিতে চায় মেইনলি স্মার্ট না পুরোনোটা দিও করা যায় কিন্তু এখন এই ঝামেলার কারণে কিছু করার নেই ভাইয়া এই যে বললাম সবচেয়ে সহজ হয় আপনারা পাসপোর্ট করে ফেলেন কোন স্মার্ট পুরোনো আপনার এন আইডি রও তখন প্রয়োজন হবে না হ্যাঁ আমি এটাই বলছিলাম যে ওই আপুটাকে পাসপোর্ট করে ফেললেই সবচেয়ে বেশি বেটার হবে फिलें उटोर्ट प्रयोजन আর কারো কোথাও কোনো কোশ্চেন হ্যাঁ আপু আমার আছে আপু কিছু পেজের মধ্যে দেখি যে মানে আমি একটু অন্যরকম একটা কোশ্চেন করতেছি মানে কিছু ব্যান্ড পেজে যখন যাই তো ওদের अबाउट এ মানে আমরা দেখি যে মেম্বারস এর জন্য আলাদা সিলেক্ট করা থাকে তারপর বায়োগ্রাফি থাকে তারপর ওদের ওইখানে আবার জেনারেল ম্যানেজার প্রেস কন্টাক্ট তারপর বুকিং এজেন্ট এই অপশনগুলো খুব সুন্দর করে আসে এগুলো আসলে কিভাবে সিলেক্ট ইয়া আচ্ছা এটা হচ্ছে ওই যে ট্যাব এন্ড টেমপ্লেটের উপর ডিপেন্ড করবে আপনি বিজনেস ক্যাটাগরি যখন সিলেক্ট করেন বিজনেস ক্যাটাগরি সিলেক্ট করলে এই ট্যাবগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসে এখন এখানে কথা হচ্ছে আপনি যে পেজগুলি দেখছেন এই পেজে আমাকে স্ক্রিনশটটা দেন স্ক্রিনশটটা আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দিলে এখানে যেই ভাই আমার সাথে স্ক্রিন শেয়ার করেছে উনি হচ্ছে আমাকে আপনারা দিয়ে দিবে আমাকে মানে এখানে স্ক্রিনে দিলে আমি দেখে আপনাকে বলে দিতে পারবো হ্যাঁ আপু আমি এখন দিচ্ছি তাহলে এক মিনিট ঠিক ঠিক ওকে আপনি মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দেন মেসেঞ্জার গ্রুপ থেকে আচ্ছা নাসির ভাইয়া ছাড়া আর কারো क्वेश्चन আপু আমাদের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি যেগুলো করছি সেগুলো আমাদের গ্রুপ ডিসকাশন থেকে বের হয়ে আসছে তো সেইগুলো থেকে বলছি আর কি জি ভাইয়া ওই ট্র্যাগিং এর বিষয়টা কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি কারণ এখানে ট্র্যাগিং এর যে ট্র্যাগিং এর বিষয়টা তো বললাম যে ফার্স্ট এর যে ট্র্যাগিং টা সেটা হচ্ছে যারা আপনার রেস্টুরেন্ট বা আপনার পেজ কে চেক ইন দিবে চেক ইন মানে বুঝেন ভাইয়া যে আপনি আজকে জামান হোটেলে গিয়েছেন খেতে छवि भैया भैया 
না না মেম্বার গুলো মানে কে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট বাজায় বা কে কি করে ওইগুলো সিলেক্ট করছে এখানে তারপর বায়োগ্রাফির পর এখানে প্রেস কন্টাক্ট এই জিনিসটা একটু ইয়া লাগছে আর কি প্রেস কন্টাক্ট কোথায় দেখতে পাচ্ছেন বায়োগ্রাফির পরে একটা ফটো তো আছে নিচে 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 মানে এজেন্ট থেকে যান দেখি পরের ফটোটাতে যান পিকচার কোথায় ভাই পরের ফটো কোথায় ভাইয়া বামে যান হ্যাঁ এর পরেটা এর পরেটা আচ্ছা এই এটার মধ্যে এই যে দেখেন আপু কারেন্ট লোকেশন তারপরে জেনারেল ম্যানেজার প্রেস কন্টাক্ট বুকিং এজেন্ট प्रयोजन भैया <laughs> 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 प्रोफाइले হ্যালো আপু জি আপু শুনতে পাচ্ছি আপু হ্যাঁ বলছিলাম আপনি মনে সাজ্জাদ ভাইকে বলছিলেন তো আমি স্টপ করে দেব না 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 আপনি হাসনাত ভাই আছেন না জাস্ট আমাকে সার্চ করে নেন আমি ভেবেছি সাজ্জাদ ভাই স্ক্রিন শেয়ার করেছে আমি আসলে নিচে নামটা খেয়াল করে নিয়ে যে হাসনাত আছে স্ক্রিন যে কেউ একজন করলেই হবে আপনি যে ট্যাগিং এর প্রবলেমটা আপনাদের ওই দিনও কনফিউশন ছিল ওই জিনিসটা দেখানোর জন্য বললাম আমাকে একটু খুঁজে নেন उठे <laughs> 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 दौड़ाउसारे बोका बोका सज्जा আদার ট্যাগিং এর আগে যেটা শুধু ট্যাগিং এর অপশনটা আসছে না এই ট্যাগিংটার জন্য হাসনাত সরি সাজ্জাদ আমার কথা বুঝতে পেরেছেন যাদের এই ব্যাপারে কনফিউশন ছিল হ্যাঁ আপু আবার একটু রিপিট করলে ভালো হতো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এট সাউথ বনস ফ্রি স্টান হাউজিং প্রজেক্ট জি জি এখানে আমি একটা লোকেশনকে ট্যাগ করেছি না জি এই লোকেশন কে ট্যাগ করছি এটা তো লোকেশন ট্যাগ করেছি मैं 
আচ্ছা এটার জন্য আরো ভালো ভাই একটু স্ক্রল করে নিচে আসেন তো আমার প্রোফাইল আমি আরো সুন্দর করে খুঁজে দিচ্ছি আপনাদেরকে নেবি পাবেন না আচ্ছা আপনারা এলইডিপি এর পেজে এলইডিপি এর পেজে যান এলইডিপি এর পেজে পেয়ে যাবেন এটা হোল্ড অন হোল্ড অন হোল্ড অন হোল্ড অন হোল্ড অন ভাইয়া এই যে দেখেন আমার এই পোস্টার মধ্যে স্টেট ইউনিয়ন আবায়া একটা জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন আবায়াকে ব্লু হয়ে আছে হ্যাঁ মেনশন দেয়া ওইটা হ্যাঁ মেনশন দিয়ে যে ট্যাগ করা এটা কিন্তু আবায়াকে ট্যাগ করা আমার আচ্ছা 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 এই ট্যাগটা আবায়াকে করা কিন্তু আবায়ার পেজে গিয়ে দেখবেন আমার এই পোস্টটা ওদের ওখানে নেই কারণ ওরা হচ্ছে ওই যে আদার ট্যাগিং এবিলিটি দেখতে পেয়েছেন না আচ্ছা এটা কি রিভিউ সিস্টেম করে রেখেছিল মেবি না ওরা এটাকে অফ করে রেখেছে এখানে রিভিউ থাকে না এখানে আদার ট্যাগিং এবিলিটিটা অফ করে রাখা যায় ওরা এটা অফ করে রেখেছে কিন্তু ওরা ওদের ওখানে যেই ট্যাগিং টা হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে আপনার ইয়ে দেয় চেক ইন দেয় ওইটা আছে অন আপনারা এখান থেকে পোস্ট হইছে কিন্তু ওদের ওখানে কোনো পোস্ট নাই হ্যাঁ ওদের এখানে এই পোস্টটা নেই দেখেন আবায়াতে যান আবায়াতে গিয়ে দেখবেন এই পোস্টটা নেই ভাইয়া পাশে আরেকটা ট্যাবে ট্যাব ওপেন করেন আরে আমার তার থেকে কি গেল এটা তার ব্যাক করতে গেলে তখন লোড আপনি তো আবায়ার অন্য জায়গায় চলে গেছেন পাশে ট্যাব ওপেন করে আবায়াতে যান আবায়াতে গেলে পেয়ে যাবেন भैया गतकाल আমার আমার অনেক আগের একটা পেজ আর কি ওই পেজটাকে আমি যতই প্রায় এক বছর হয়েছে ওইটা আপনি যেটাকে নাবালক বলছিলেন ওইটাতে কোনোভাবেই আপনার এই যে ভ্যানিটি ইউআরএল নিচ্ছে না এই যে ভ্যানিটি ইউআরএল সেট করা তো না না এটা না আরেকটা আমি সেটা আপনাকে একটু দেখাই এটা নিচ্ছে না বলে যে আমি নাকি এলিজিবল না এখন এই এলিজিবল না কেন নাকি এটা ওইটা আপনি একজনকে অ্যাডমিন দিয়ে ওনার আইডিটাকে ট্রাই করেন না একজনকে অ্যাডমিন দিয়ে অন্য একজনকে অ্যাডমিন দিয়ে আপনি সেটা বলছেন ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করলে একটা বুঝে যাবে এটা কি করা যাবে না করা যাবে না তখন বুঝে যাবে আপনি ব্যাপারটা আসলে এরকম হলো এই যে এইটা এই পেজটা হ্যাঁ সেকেন্ড একটা সেকেন্ড ভাই আমি একটু দেখছি একটা সেকেন্ড টাইম দেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি জি ভাই কোন পেজটা এই যে এখন যেটা দেখাচ্ছে পাবলিশিং টুল এখন তো দেখাচ্ছেন পাবলিশড পোস্ট এই যে নব আলো নব আলো সন্ধানে জি আপু বাংলা নিচ্ছে না না আমি তো মানে এটাকে ইংলিশে ইংলিশ ক্যারেক্টার দিয়ে লিখছি আর কি আচ্ছা জানতাম আমি পেজে দেখি 
এই যে এখানে আচ্ছা এখান থেকে তো করে না আপনি সেটিংস এ যান সেটিংস এ গিয়ে ইয়েতে যান নিচে আসেন স্ক্রল করে সেটিংস এ আসেন সেটিংস এ গিয়ে আপনি হচ্ছেন পেজ ইনফোতে যান পেজ ইনফোতে গিয়ে আপনি হচ্ছেন এই পেজে কি কোনো লাইক আছে আছে আপু আচ্ছা পেজ ইনফোতে যান अच्छा भैया फोन नम्बर दें नाई मेल एड्रेस दिए फोन नम्बर दें जीरो भैयाशन दिखे स्क्रल स्क्रल मैप लोकेशन दिए देख लोकेशन शो कर दिए Yes, then yes, delay. Apna page is jagada dekha be. Does your page travel to its customers? Apna page kitar customer ka chhe jai kina okay. Scroll kore niche ashen. Yes. Does your page travel to the customer? Tar pore yes. Kacha kya kono dekhte pe chhen? Nasir? Ji, ji apu dekhte pe chhi. Buste pe chhen na bolta abe. कैमरि प्रश्न <laughs> 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 বলেন আচ্ছা এখানে গুগল ম্যাপটা যেটা সেটাকে যে আমাদের অ্যাড করার মধ্যে একটু ঝামেলা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা কোনো ভাবে পারছিলাম না হ্যাঁ আপু এটা আমরা চেষ্টা করে পারি নাই 
खुजे <laughs> क्वेश्चन कर আরো এখন এখন খুঁজেন ই ব্লক মিরপুর 1 মিরপুর 1 এটা ধানমন্ডি লেকে তো না আপনার হচ্ছে মিরপুর রোডে যেটা হচ্ছে আপনার ইয়ে দিয়ে যাবে কি বলে জানো এটাকে আসাদ গেটের এদিক দিয়ে সোজা যেটা যায় মিরপুর একটা আসাদ গেটের ওইদিক দিয়ে গেলে সহজে পাবেন ম্যাপটাকে একটু জুম আউট করেন জুম আউট করেন একদম বেশি জুম করে ফেলেছেন এখন হচ্ছে ম্যাপটাকে এই লাল বাটনটার উপরে দুবার ক্লিক করেন এই হাতটাকে নিয়ে ক্লিক করে এখন টেনে উপরে নিয়ে যান मिरपुर हाथीना डान दिखा ग टीचे जगह मोबाइल दिए खुब इजिली लोकेशन खुजे दी पीसी तो मोबाइल दिए इजी हो
না এটা ডেস্কটপ থেকেও করা যায় খুব ইজিলি করা যায় আপনারা আসলে লোকেশনটা জানেন না দ্যাটস ওয়াই এটা কি জিপ কোডের কারণে আসছে না মনে হচ্ছে জিপ কোড কত দেয় আপনার 1216 মিরপুর একের জিপ কোড কি 1216 দেখি ওরে মিরপুর একে থাকেন দেখি আপু আপনাদেরকে আসলে কি করতে যে মন চায় মাঝে মাঝে আলোচনা করে দিন দেখেন আপনাদেরকে সিম্পল একটা জিনিস দেখাই আমি कारण खुजे देखा दिन पार हो ट कर शपिंगी खुजे बेपारा शहर मैप दें खुजते मोबाइल मोबाइल कत झमेला कारण लोकेशन दिए दिए जाते मानुषा देखते पाए मोबाइल 
এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা জিনিস চলে এসেছে www.google.com wants to use your device location ওকে জি আপু আমার লোকেশন অন করার পরেও আমার প্রত্যেকটা অ্যাপ থেকে লোকেশন যখন অন হবে তখন তারা হচ্ছে আমার কাছে পারমিশন চায় আপনি এলাও দিয়ে দিবেন এলাও দিয়ে দিলে ওরা আপনি যে জায়গায় আছেন মানে এখন আমি যে জায়গায় আছি এই জায়গা থেকে আবার অফিস যেখানে সেখানে যেতে কতক্ষণ লাগবে বা কিভাবে যাব সেই জিনিসটা দেখায় বুঝতে পেরেছেন এই জিনিসটাই তো জানতে চেয়েছেন ফাইন ভাই তাই না জি আপু এই বিষয়টা জানতে চেয়েছিলাম হ্যাঁ আর আর কোথায় क्वेश्चन বলেন আপু এই পেস্টের মধ্যে হাসান ভাই হাসান ভাই যে পেস্টটা দিয়েছিল ওই পেজের মধ্যে প্রোডাক্ট এবং এডিশন দুটো অপশন ছিল হাসনাত জি আপু স্ক্রিন শেয়ার করেন হাসনাত কেমন আছো आंसर দিচ্ছে একটু ওয়েট করেন আপনারা ওরা চাকরি পাওয়ার পরে এখন এখন কেমন আছে জিজ্ঞেস করে আর কি আমার চাকরি হইছে কিনা এটা জানতে জি কি এটা জানতে চাই আর কি এইজন্য স্কিপ করে যাই এটা খুবই ভালো জিনিস আচ্ছা বলেন ভাইয়া হাসনাত ভাইয়ার পেজের এখানে কোথা কি হ্যাঁ একটু নিচে গেলে আচ্ছা আপু জিপ কোডটা জিপ কোডটার ব্যাপারে অনেকেই আছিল তবে আমি আমি ক্লিয়ার হয়ে গেছি জিপটা মানে কিভাবে করে সেট করবে সেটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন ছিল ওই দিন হ্যাঁ জিপ কোড কিভাবে সেট করব এটা কেমন প্রশ্ন ভাইয়া কারণ প্রত্যেকটা এরিয়ার তো একটা জিপ কোড থাকে আমি তো চাইলেই একটা জিপ কোড ক্রিয়েট করে দিতে পারবো না এখন যেটা ঢাকা 1212 সেটা তো ঢাকা 1212 জন্মলগ্ন থেকে এখন সেখানে কি আমি চাইলেই ঢাকা 1213 করতে পারবো যে পোস্ট অফিসের কোডা জিপ কোডে বাংলাটা কি জিপ কোডের বাংলাটা হচ্ছে আপনার পোস্ট কোড बंदरबने कत जन देख आंसर डिस्कशनिट कर কারণ এই কথাগুলি যখন লাইভে শোনা যায় তখন মানুষ আসলে কি রকম চিন্তা করে আপনি দেখেন আপনি একটা লাইভে কোনো কিছু শিখছেন তো সেই সময়টাতে যদি পাশ থেকে এরকম নয়েজ আসে আপনি কি ওই লাইফটা কন্টিনিউ করে আপনি নিজেরাই কি আপনাদের নিজেদের লাইফটা রিপিট করবেন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরেও একটুখানি কেয়ার করেন এত কেয়ারলেস থাকেন না জি আপু তিন থেকে চার জনের বেশি কখনোই কোনো পেজে অ্যাডমিন করে না কেউ এখন আপনি আসলে কতজনকে করতে চাচ্ছেন হ্যালো আপু আসলে প্র্যাকটিস পারপাসের কারণে জিজ্ঞাসা করলাম প্র্যাকটিস পারপাসের কারণে আপু কারণ আপনাকে বায়ারকে বায়ারের আইডিটা যখন আপনি বায়ারের ফেসবুকটাকে যখন পেজটাকে ক্রিয়েট করে দিবেন বায়ার ওর একটা আইডিতে আপনাকে অ্যাডমিনশিপটা ট্রান্সফার করবে ও কখনো আপনাকে দিবে না আর নিজের বিজনেসের জন্য হলে এই কথাটা প্রথম দিন বলেছি একটা অ্যাডমিন হচ্ছে একটা পেজের ওনার চাইলে সে আপনার পেজটাকে নিয়ে যেতে পারে আপনাকে রিমুভ করে দিতে পারে চাইলে সে আপনার পেজটা ডিলিট করে দিতে পারে চাইলে আপনার পেজটা দিয়ে সে এমন অনেক অকারেন্স করবে যার জন্য লিগ্যালি ঝামেলায় আপনি পড়বেন আপনার 
আপু এই প্রশ্নটা আমারও ছিল আপু এটা থেকে এমনি কোনো মানে সমস্যা হয় লাইক আমি একদিন মানে বায়ার আমাকে পেজ খুলে দিতে বললো আমি তো মানে কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলো পেজ খুলেছি তো এটার জন্য কি আমার কোনো প্রবলেম হতে পারে এটা এটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি করলে প্রবলেম খুব ফ্রিকোয়েন্টলি করলে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে ওরা মানে ফেসবুকে নতুন রুলস অনুযায়ী এই জিনিসগুলি খুব স্লোলি করতে হয় যে কোনো কাজে খুব স্লোলি করতে হয় খুব ফ্রিকোয়েন্টলি করলে বা একই দিন আপনি চারটি পেজ ওপেন করে দিলে অবশ্যই আপনার আইডিটা ব্লক হয়ে যাবে টেম্পোরারি ব্লক করে দিবে বা তখন আপনাকে হয়তো বলবে আপনার আইডেন্টি ভেরিফিকেশন চাইবে কয়দিন পর পর করলে ভালো হয় জিনিস তারপরে হচ্ছে অর্গানিক প্রমোশন করা এগুলির জন্য কখনো আমরা আমাদের রিয়েল অ্যাকাউন্ট ইউজ করব না এগুলির জন্য সবসময় আমরা আমাদের ফেক অ্যাকাউন্ট গুলি ইউজ করবো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যেমন ধরেন আপনার তো মোটামুটি সবাই গান টান শুনেন শুনেন জি শুনি আচ্ছা গান শুনলে এই যে রিসেন্টলি একটা গান ছিল না যে বিনোদিনী রাধা শুনেছেন কারণ হচ্ছে জি আপু ওরা আর কি অস্বীকার করছে যে এটা কপিরাইট না এখন কথা হচ্ছে সরল যে ব্যান্ড সরল ব্যান্ড মানে আপনি আপনার নিজের একটা জিনিস বানিয়েছেন আপনি তাকে কি বলবেন আমারটা কপি করেছে তাই না এই জিনিসটাই হচ্ছে কপিরাইট ইস্যু যে কেউ যদি তার জিনিসটা একবার অনলাইনে এসিও করে আপলোড করে দেয় সেটা অনলাইনের মানে গুগলের থ্রুতে ওইটার ওনার হয়ে যায় তো ওনার পারমিশন ছাড়া আপনি ওইটাকে যদি আরেকবার আপলোড করতে যান আপনার বলে তখন আপনি কপিরাইট ইস্যুর আন্ডারে পড়ে যাবেন আপনাদেরকে হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি কিনা সেটা দেখতে হবে কপিরাইট ফ্রি হলে আপনারা ইউজ করতে পারবেন আর যদি কপিরাইট ফ্রি না হয় আপনারা যদি ইউজ করেন এবং সেটা যদি কোনো কারণে আপনাকে তারা ইয়ে করতে পারে মানে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে তারা যদি কপিরাইট ক্লেম দেয় এটা নিয়ে আপনি একটা লিগেলি তারা লিগেলি অ্যাকশন নিতে পারবে আপনার উপরে আপু আপু এমনি বেসিক্যালি মানে পিকচার থেকে ভিডিওর উপরে অ্যাকশনটা বেশি আসে মানে খুব তাড়াতাড়ি লাইক 1 2 মিনিটের মধ্যে চলে আসে ছবিতে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ছবিতে না আপনার হচ্ছে কিছু চেঞ্জ অল্প কিছু চেঞ্জ আমরা একটু ক্রপ করে দুই একটা জিনিস ফেলে দেই না যেটার জন্য তুমি এই লাইভটাকে আর পাবলিশ করতে পারবা না ইদার তুমি এটাকে লাইভটাকে ডিলিট করো ওর এই
धरते ওদের ধরার জন্য খুব বেশি সময় লাগে না এই ভিডিওটা আমি ক্লাসে ধরেন আমি আড়াই ঘন্টার একটা লাইভ দিলাম লাইভ দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট ঠিক 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে আমার কপিরাইট ক্লেম হয়ে যায় এবং তখন আমার ভিডিওটাকে ওরা ব্লক করে দেয় এটা ওদের সিস্টেমটা ওভাবে করা আছে ওদের ওরা যখন এই ওয়েবসাইটটাকে মানে ওরা যখন এই অ্যাপটাকে ডেভেলপ করেছে অ্যাপ ডেভেলপার দিয়ে ওরা তখন এই জিনিসগুলো এই সিকিউরিটি ইস্যুগুলি ওরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করেছে দ্যাটস ওয়াই এটা খুব দ্রুত আপনার ইয়ে হয় আর কোথাও কারো কোথাও কোনো কোশ্চেন এই দেড় ঘন্টা শুধু আমি কোশ্চেন নিলাম এরপরে আরো যদি বলে আর দুই দিন পরে আপু এই জিনিসটা কি বুঝি নাই তখন আমি আপনাদের মাথা ফাটায় ফেলবো भल्यूम टाइम एकदम भैया लिखे <laughs> क्लिक कर देख भैया दिए 
मान <laughs> क्या माइक्रोफोन मुखर कथा कर्धेक सुनते मन हम अर्धेक बांगलेशमेरिका जेनारेलिटी खुजे पेजर नाम दिए खुजे मानी खुजले क्यों पाना शुद्ध एका जेपू प्रथम तीन नम्बर मानुषारे प्रूफ दी प्रूफ हिसेबी 
সো ওই রকম ভাবে এইখানে যদি আপনি এখন এটা করে দেন অডিয়েন্স ন্যারো করে ফেলা মানে হচ্ছে এখন এখানে পাঁচ বছর থেকে শুরু করে পনেরো বছরের যে কেউ দেখতে পারবে কারণ এখানে কোথাও অডিয়েন্স আপনি ন্যারো করেননি কারো প্রোফাইলে যদি এখন পনেরো বছর হয় সেও আপনার পেজটাকে মানে তার সামনেও যাবে আর আপনার কেউ যদি এখন পঁয়ষট্টি বছরেরও হয় তার সামনে যাবে কিন্তু যখন এটাকে আপনি অন করে দিবেন এবং নিচে এসে পেজটাকে এজ রেস্ট্রিক্টেড করে দিবেন তখন ওই এজের মানুষের ছাড়া অন্য কোনো এজের মানুষ দেখতে পারবে না এখন কথা হচ্ছে আপনি ওই এজের মানুষ ফেসবুক বুঝবে কি করে কারণ আমরা যখন ফেসবুকে প্রোফাইল ক্রিয়েট করি তখন আমরা আমাদের একটা এইজের হচ্ছে বার্থ ইয়ার দিই ওই ইয়ার দিয়ে আমাদের এইজটা কাউন্ট হয় এখন হতে পারে যারা মানে পোলা বাচ্চা কাচ্চা আছে ছেলে পেলে যারা হচ্ছে আপনার দেখা যায় যে মানে তেরো বছরের নিচে হলে হয়তো ফেসবুক তারা বছরের জন্য দেখা যায় দশ বছরের বাচ্চারা এখন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ফেলছে তেরো বছর দিয়ে তো তখন তার কিছু করার থাকে না কিন্তু ফেসবুক প্রোফাইলে যখন আপনার ওই এজ লিমিটটা দিয়ে দিবেন তখন এটা ওদের কাছে যায় নিউজ ফিডটা আর কিছু ঠিক আছে এখন আছে আছেন আপনাদনান <laughs> 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 যিনি গলা পরিষ্কার করছেন আমাকে কোয়েশ্চেন করার জন্য কোথাও কোন কোয়েশ্চেন আছে আশা করি নেই আপু চোখের ডক্টর কখন উনি চার সাড়ে চারটা পর্যন্ত থাকবে তো আমার এখন একটু গেলে ভালো হতো আপু আসলে ফার্স্টে বলি নাই ক্লাস সাড়ে চারটা পর্যন্ত থাকবে সাড়ে চারটা পর্যন্ত থাকলে আপনি ডাক্তার দেখিয়ে আবার আমার সাথে জয়েন করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ওকে ঠিক আছে আপু তাহলে কি আমি লাইভ হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ডাক্তারটা দেখিয়ে আসেন ডাক্তারের কথা বললে তো আর বলতে পারি না এখন সত্যি ডাক্তার না মিথ্যা ডাক্তার আপনি জানেন তিন মাস ধরে মানে সবাই সতেরো বছরের নিচে কেউ দেখতে পারবে না আরে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় লাভ দেয় বাচ্চা কাচ্চা গুলি হাসনাত আমরা দুই জায়গা থেকে কাজ করতে পারবো একটা হচ্ছে পোস্টের বুস যেটাই যে এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার পেইজের নিচে চলে আসলি প্রমোশন দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে প্রমোশন দেখেন ভিউ এজ এ ভিজিটর এর বা পাশে প্রমোট প্রমোট কথাটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হ্যাঁ এখান থেকে করা যায় প্রমোট ইয়াপ এখান থেকে করা যায় আর একটু স্ক্রল করে নিচে আসেন স্ক্রল করে নিচে আসেন যে কোনো পোস্টের নিচে যে বুস্ট পোস্ট বুস্ট পোস্ট হ্যাঁ বুস্ট পোস্ট বুস্ট পোস্ট দেন ক্লিক করেন এত ভয়ে ভয়ে ক্লিক করলে কাজ তো আপনারা করতে পারবেন না 
এই যে বুস পোস্টে চলে আসলে এই যে কাজটা করছে এটাকে মানুষ বলে যে আমরা হচ্ছে বুস পোস্ট করে আমরা বুস করি আমরা এটা করি কিন্তু এইটার থেকে এইভাবে কাজ করলে আপনার রেজাল্ট খুব ভালো আসে না কারণ আমরা যেভাবে কাজ করি ওভাবে কাজ করতে গেলে আমাদেরকে অনেক কিছু সিলেক্ট করতে হয় অনেক কিছু আমাদের নিজেদের ব্রেইন থেকে বুঝে শুনে সিলেক্ট করে রিসার্চ করে বের করে তারপরে এখানে সেট করতে হয় তো এই জন্যই ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওদের সাথে আর আমাদের সাথে এটা যে ওরা জানে না না জেনে বুস পোস্ট দিয়ে এখান থেকে তারপরে একটা অ্যামাউন্ট সিলেক্ট করে দিয়ে বুস্ট করে দেয় সবার কাছে আমরা সবার কাছে করব না আমরা টার্গেটেড মানুষের কাছে করব এখন কথা হতে পারে আপু টার্গেটেড মানুষ কি টার্গেটেড ট্রাফিক কি টার্গেটেড মানুষ টার্গেটেড ট্রাফিক হচ্ছে আপনার যেই মানে আপনি যাদের কাছে আপনার প্রোডাক্টটা সেল করতে চান বা যাদেরকে আপনি দেখাতে চান এখন ধরেন আপনি হচ্ছেন যদি জিন্স সেল করেন ঠিক আছে জিন্সের প্যান্ট সেল করেন আপনি নিশ্চয়ই একটা এইজের মানুষ ধরবেন যে চোদ্দ পনেরো বছরের মানুষ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের মানুষ পড়ে কিন্তু তার বেশি বয়সের মানুষ পড়ে খুব রেয়ার সবাই তো পড়ে না তাই না আবার যেমন ধরেন আমি যদি এখন বাচ্চাদের ফ্রক কিনি বাচ্চাদের ফ্রক সেল করি বাচ্চাদের যে কোনো ড্রেস সেক্ষেত্রে আমার টার্গেট কারা হবে বাচ্চারা হবে না আমার টার্গেট কারা হবে বড় মানুষ হ্যাঁ যে কোনো বড় মানুষ একটা বাচ্চার ড্রেস নিতে পারে তো এই যে টার্গেট করা কাদেরকে টার্গেট করব কোন প্রফেশনের মানুষ টার্গেট করব কাদের ইন্টারেস্টের প্রতি টার্গেট করব আপনাদেরকে আমি বলি না যে আমার উপরে প্রচুর অ্যাড আমি প্রচুর অ্যাড দেখি কারণ তারা আমাকে টার্গেট করে কথাটা বলেছিলাম মনে আছে আপনাদের আপনারা কি আছেন না সবাই গোম আচ্ছা আমি আসতেছি একটা মিনিট টাইম দেন আপনার আমাকে আপনার কথা বলতে থাকেন আমি আসতেছি একটা মিনিট জি ভাইয়া আমরা সবাই আছি হ্যাঁ ভাই আছি হাসনান ভাই এখানে চাপ দেন তো আচ্ছা 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 ভাইয়া এখানে একটা জিনিস আজকে আমি যেটা আইডেন্টিফাই করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু গ্রুপ স্টাডি যে জিনিসগুলো পেয়েছি সেগুলো সবগুলো আমি নোট করেছিলাম হ্যাঁ তো সবগুলো প্রশ্ন আমি একা করাতে কিন্তু আপু একটু রাগ করার মতো তো আমরা যদি একটু নিজেরা ভাগ করে নেই প্রশ্নগুলো তাহলে মনে হয় একটু সুবিধা হবে ধন্যবাদ <coughs> 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 দেবকর ভাই গতকাল আসেননি কেন গ্রুপে তাই ভাই কালকে আহাত ভাই যে চায়ের নামে যে শরবত খাওয়াইছে এরপর থেকে আমি আর উঠতে পারতেছি না বিছানা থেকে কেন ভাই জানি না ভাই চায়ের পরিবর্তে যে শরবতটা খেয়ে আসলাম ভাই গতকাল শরবত খেয়েছেন আজকে চা খাবেন অবশ্যই <laughs> দেন <laughs> <laughs> তাড়াতাড়ি 
Hello? 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 Now it's a shop. Now it's a shop. Now it's a shop. Now it's a shop. तो बाइस जोन देख लाब आपना देर जोखों नोचे ब्रेक दे तो खुन इटा नमर पुन चुद्दो पुनो रोज़ ने चोला आशन कारण टकी सुनते वाच्चन आपना रे मार कोथा सुने अच्छे बु इतना क्या नो करें अपने रा ये ब्रेक दिलाम ब्रेकर का ना ब्रेक दिलाम तो अपने जब नाम आचे रखा ब्रेक दे ये माने कि क्लास के बेरोज़ जितने बोले अपने किसूंते पन नंबर पता तू स्लो अब एक तू स्लो हो जाते हैं अच्छा स्लो हो जाते हैं अच्छा बोल लाम जे अमित तो ब्रेक दे ये अपना देर ऐसा काजे ये म ना ना चलो जान करने चलो जान करने हेलो कैन और आंसर कैन और क्वेश्चन टाइम इपुर जन तो कोई बार पुनः क्यों एक तो आंसर कर लेना रिप्लाई कर लेना कारण क्यों है यार आप तो हम लोग तो जाए ना अमित तो जाए ना तार पर एक उन के के जाए एक लेक्ट मार जब आमी कर बो, मार कामी कर बो। एक हम कहते हैं कुताह जाए। शिता तो आपने जाने को कुताह जाए। लिप नहीं आती। आमी है आपने जो ब्रेक स्पिन दें, जेकन आपने ना बाईस जोन आज के तो आपने तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम का कारण शब्द जॉइन कुत्ते पारे नहीं आज के मतलब पांच जोन बोले छे तार जोन पांच जोन बोले छे आपको इलेक्ट्रिसिटी जॉय दे मेरा एक टा प्रॉब्लम नासिर हो छे डॉक्टर देखा ते क्या शुंदर करे टूंग 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 करे ऐ जाए कौन शबाई ज्वाइन करते शुंदर करे टूंग टूंग करे शबाई लीव नहीं नहीं लो कारण टा की अपना देखो तो मैं ब्रेक दी अपना देखो तो बोली ना जो क्लासेस लीव नहीं है ना बोली आपको आपको हमें एक दिन जाने हमें जाने आपको स्क्रीन में भी आहाद दिए चाहे आहाद अपने स्क्रीन टा बंदो करें दान आहाद और सज्जत के वो स्क्रीन दिए चाहे स्क्रीन टा बंदो करें दान आमी होती है अपना देर आशा तो स्क्रीन शेयर कर ले आमी अपना देर पेजर बाकी जी काज गुलो आचे एड सेंटर एड एड सेंटर काज तो तू देखी दी तब देखिए आज के एक दिन है तो पॉसिबल ना, अब मैं इतने दो दिन है शेष करूँगा। कारण आज के हमें देखा ना पढ़ा है, आपने दर उसे प्रैक्टिस कर गए, आज के अवश्य रहते, प्रैक्टिस करार पढ़ा है, आमी कल के आपने दर बोल गए। हेलो आपु। जी आपु। अपनी ये आप अपनी स्क्रीन शेयर टाइम ऑफ करें दन ताकि लामी दी तो बात आखिर बैंड टाइम होता है कोई देखते हो अच्छा ना अपना रा जी अपु देखते हो आमी किन्तु एक ना आधेर स्क्रीन ही देखते बच्ची है अच्छा एकों अपना रा कैमरा टा ऑन कर दें चौबाई कैमरा ऑन करन भैया आपने एक तो स्क्रीनशॉट नहीं है ना अपना देर पासे पार्टिसिपेंट के नाम एवं 
আপনারা ট্যাপটাকে একটু ছোট করে যখন পার্টিসিপেন্টে ক্লিক করবেন ডান পাশে পার্টিসিপেন্ট চলে আসবে তারপর ওটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন আপনারা তো দেখেছেন আপনাদের গ্রুপে আমি ডেইলি হচ্ছে স্ক্রিনশটটা কিভাবে দেই সবাই ক্যামেরা অন করেছেন তুষার ভাই এসে চলে গেল আচ্ছা ভাইয়া প্রবলেম নেই যারা না পারে যারা অল্প কিছু জানে তারাও যাতে নিজেরা একটা করতে পারে ওই জন্য দেয়া रिटार्गेट ब রিটার্গেট আরেকটা ভাবে করা হয় সেটা হচ্ছে যদি আপনার আপনি কোনো পেজে ভিজিট করেন কোনো পেজে লাইক দেন কিন্তু ওই পেজে আপনি হচ্ছে লাইক দেয় না মানে পেজে লাইক দেয় না কিন্তু তাদের পোস্টে লাইক দিয়েছেন তাহলে অ্যাড ক্যাম্পেইনের সময় আপনার কাছে এরকম একটা অপশন আসবে যে আপনি কি লুকে লাইক অডিয়েন্স চান বা যারা এক বছরে আপনার পেজে এনগেজ হয়েছে যারা এক বছরে আপনার পেজে ভিজিট করেছে যারা এক বছরে আপনার পেজে পোস্টে লাইক করেছে যারা এক কথা বোঝা যাচ্ছে না শোনা যাচ্ছে যারা এক বছরে মানে লাস্ট ওয়ান ইয়ারে যারা আপনার পেজে লাইক লাইক দিয়েছে আপনার ভিডিওতে ভিউ হয়েছে আপনি এঙ্গেজ হয়েছে আপনাকে টেক্সট করেছে এই রকম কিছু অবজেক্ট থাকে এই অবজেক্ট গুলি যেগুলি হচ্ছে যে লাস্ট ওয়ান ইয়ারে আপনার পেজের সাথে কোনোভাবে তারা কানেক্টেড হয়েছে তাদের উপরে তাদেরকে টার্গেট করে আপনি যখন একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করবেন ফার্স্ট ইয়ার বার তারপরে আপনি যখন একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়ার পরে আপনি চিন্তা করলেন না এদের কাছ থেকে আমি ভালো রেজাল্ট পেয়েছি সো এই ট্রাফিকের উপরে আমি আরেকবার অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে চাই তো ওই ট্রাফিক গুলিকে যখন আরেকবার টার্গেট করবেন ওই টার্গেট করাটাকে আমরা আমাদের ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় রিটার্গেট বলি বুঝতে পেরেছেন মেবি না गतकाल कथा छो ना गतकाल परशुदिन जिज्ञेस कर इनफरमेशन फेसबुक तैनात ফেসবুকে তাদের কাছে কি আমাদের ডেটা গুলি কালেক্ট হচ্ছে কিনা তাদের কাছে আমাদের ডেটা মানে পেইজের যিনি ওনার ওনার কাছে কালেক্ট হয় না যিনি হচ্ছেন সরি ফেসবুকের কাছে কালেক্ট থাকে যে কে লাস্ট ওয়ান ইয়ারের মধ্যে আপনার পেইজে ভিজিট করেছে আপনার পোস্টে এঙ্গেজ হয়েছে কারণ আমি আপনাদেরকে ফার্স্ট এ পোস্ট রিচ এবং এঙ্গেজমেন্টের একটা অপশন দেখিয়েছিলাম না যেটা পেইজের কোন রোল আমাদের কাছে থাকলে আমরা পাই দেখতে পাই কিন্তু অ্যাজ এ ভিজিটর দেখতে পাই না अल्प कि प्रयोजन
এক ম্যানেজারের কাজ করতে গেলে বিজনেস ম্যানেজার প্রয়োজন হয় বিজনেস ম্যানেজার এর থ্রুতে আপনাকে হয়তো বায়ার অনেক সময় কার্ডের মানে পেমেন্টের একটা অপশন আসে পেমেন্টের সময় কার্ড দিতে হয় যে কার্ড দিবেন ওই কার্ডটা অবশ্যই ডুয়েল কারেন্সি কার্ড থাকতে হবে ডুয়েল কারেন্সি মিন্স বাংলাদেশি টাকা ছাড়াও ডলার যেটাতে এনরোস করা যায় এখন এনরোস কি মানে হচ্ছে বাংলাদেশের একটা কার্ডের মধ্যে অবশ্যই বাঙালি টাকা থাকবে আপনার কাছে আপনার অ্যাকাউন্টে ওখানে কোনো ডলার থাকবে না আপনি ওই ডলারটাকে কিনে ওই ডলারটা আপনার ওই কার্ডের আন্ডারে ওই ব্যাংকের আন্ডারে যখন দিয়ে দিবেন সেটাকে এনভোর্সমেন্ট বলা হয় আমাদের বুঝতে পেরেছেন জি আপু বুঝতে পারছি এখন বিষয় হচ্ছে যে কোন অ্যাকাউন্টটা খুলবো আর কি বুঝিনি বললাম যে আমরা কোন অ্যাকাউন্টটা খুলবো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জিজ্ঞেস করবেন যে আমার এটাতে ডুয়েল কারেন্সি ট্রানজেকশন করা যাবে কিনা যদি ওরা বলে যাবে তাহলে ভালো যদি বলে না তাহলে আপনি বলবেন যে আচ্ছা আমি এখন ডুয়েল কারেন্সি কার্ড চাচ্ছি আমরা मास्टरकार्डल छवि খুব বেশি ভেজাল না খুব দ্রুতই তো দিয়ে দিচ্ছে চিটাং এরও দেখলাম খুব দ্রুত দিচ্ছে নোয়াখালীতেও দেখলাম খুব দ্রুত দিচ্ছে আমাদের ঢাকায়ও দেখলাম এই পাসপোর্ট খুব দ্রুত দিয়ে দিচ্ছে এটা কি আপু বান্দরবনে হবে হবে না কি মনে হয় হবে হবে আপনাকে বান্দরবনে না আপনাকে চিটাং এ করতে হবে বান্দরবনের জন্য ওয়েট করলে অনেক লম্বা সময়ের জন্য যেতে হবে আপনাকে চিটাং এ গিয়ে করতে হবে আমার জন্য আপু চিটাং এ যাওয়া আসা খুব সমস্যার ব্যাপার এখন আপু কাজ করতে গেলে এই যাওয়া আসা সমস্যা এই সমস্ত কথা বলা যাবে না আপনি আইডি কার্ড দিয়ে মানে এন আইডি কার্ড দিলে হবে না আমাদের
হবে না আচ্ছা না কারণ আপনি যখন কার্ড অ্যাড করবেন কার্ড অ্যাড করার সময় ফ্যামিলি মেম্বারের কার্ড আপনি নিয়ে ওখানে অ্যাড করে দিবেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কি তার আপনার বায়ারের জন্য তার কার্ডটা দিয়ে দিবে এবং তার প্রোফাইলে যে আপনি কার্ডটা অ্যাড করে দিচ্ছেন সে যে কার্ডটা দেয়ার কিছু করবেন আপনার গ্যারান্টি কি আছে এখানে কিছু ডিটেইলিং থাকে ভাইয়া ওই জন্য এখানে দুটো অপশন আছে হ্যাঁ আমি পেইড প্রমোশনের কাজ করব কিন্তু কোথাও আমি আমার কার্ড অ্যাড করব না যেই বায়ারের কার্ড থাকবে তার কার্ড দিয়ে কাজ করব अदरवाइज আমি কাজ করব না এখন তার কার্ড দিয়ে কাজ করতে গেলে আপনার বিজনেস ম্যানেজার ফারসে হচ্ছে ভেরিফাই করানো লাগবে বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফাই করানোর পরে আপনার এই অ্যাড অ্যাকাউন্টটাকে তার বিজনেস ম্যানেজারে আপনাকে অ্যাড করতে হবে তার বিজনেস ম্যানেজারে যখন আপনাকে অ্যাড করবে তখন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টে সে তার বিজনেস ম্যানেজারে পেমেন্টটা অ্যাড করে দিবে আপনি ওই বিজনেস ম্যানেজারের মধ্যে অ্যাড হওয়ার কারণে আপনি হচ্ছেন আপনার অ্যাড ম্যানেজার থেকে তার জন্য অ্যাড ক্যাম্পেইন করে দিবেন তার কার্ড দিয়ে কথাটা খুব জটিল না হ্যাঁ জটিল হ্যাঁ আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে ধরেন আপনার বাসা হ্যাঁ क्लियर মানে হচ্ছে আপনার বায়ারের বিজনেস ম্যানেজারে বায়ার যখন কার্ড অ্যাড করে দিবে আপনাকে তো শুধু সে ওখানে একটা মানে তার বিজনেস ম্যানেজার আপনাকে একটা পজিশনে দিয়ে দিবে আপনি তার অ্যাড ক্যাম্পেইন করবেন আপনি তার কার্ডও পাবেন না আপনি তার বিজনেস ম্যানেজারের এক্সেসও পাবেন না কিন্তু ওইটাতে ওইটার কারণে আপনি হচ্ছেন আপনার অ্যাড ম্যানেজার থেকে কাজটা করে দিতে পারবেন আপনার অ্যাড ম্যানেজার থেকে শুধু তার পেজ দিয়ে কাজ করতে পারবেন তার পেজের কাজ শেষ সে আপনাকে বের করে দিবে বুঝতে পারছেন लगे बान्दरबान झमेला हेलो जी भैया ये तो कौन हमें शेयर कर रही ना ये जो ना भाई हमें रिप्लाई हो दिच्छी ना भाव से शेयर करा ये अच्छा तो बोला टाका फेरो देना अपना तो भाव पे अपना तो भाव पे नहीं है अपना तो समस्या होती है कि हमें भाव से हमें एक्शन नंबर पर परीक्षा दी सी तो खाता शर्ट पढ़े देख लो हम अपना पाँच चेरो आंसर दिया शन्ने 
কিন্তু আমি তো ভাবছি আপু আমি তো মিথ্যা না আমি তো ভাবছি এ ভাবা যে কবে বন্ধ হবে আপনাদের অবশ্যই আমি নিজে চোখে দেখতেও পারি না তখন আর দেখার সুযোগটুকু আপনারা দেন না যাওয়ার পরে देखेंटी आगे छापे छा मानी খাগড়াছড়ি বান্দরবনকে যখন শিখাই তখন পাঁচটা ছিল এবং ওদেরকে হচ্ছে পাঁচটার পরে ওদেরকে আমি বলেছিলাম এই পাঁচটা আপনারা পড়বেন কোনটা কোন কাজে লাগে বলেন এর পরের দিন দেখি গিয়ে ছয়টা আজকে দেখলাম সাতটা সরি ওই দিন দেখেছি পাঁচটা তারপরে ওদের যখন একদম ব্যাচ শেষে আবার রিভিশনের ক্লাস গুলি ছিল তখন গিয়ে দেখেছি ছয়টা আর এখন দেখলাম সাতটা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আপু কোনটা কেন ইউজ হয় এরপরে ছিল আরো দুইটা যেমন ফুডপান্ডা ফুডপান্ডার যদি কোনো প্রমোশন করে ওরা অবশ্যই ওদের অ্যাপের প্রমোশন করে কারণ হচ্ছে ওদের অ্যাপের কারণে ওদের আর্নিং টা হয় তাই না আপু তো ওই রকম জি আপু मानुषर मानुषर क्षेत्रोट करते कारण मैसेज बेसिटी बेची थे 
ঠিক আছে মেসেজ আসা মানে হচ্ছে আমার পোস্টের সাথে এনগেজ হয়েছে তারপরে তার দেখে তার আমাকে নিয়ে কোনো কিউরিসিটি ছিল দ্যাটস ওয়াই সে কোয়েশ্চেন করেছে সে কোয়েশ্চেন আনসারের জন্য তো অনেক সময় দেখা যায় মেসেজটা অনেক বেশি হচ্ছে ডিপ ইয়ে করে আপনার এটাকে কি বলে ইফেক্ট ফেলে আপনার সেলে অনেক বেশি ইফেক্ট ফেলে তো শুধুমাত্র একটা অ্যাড ক্যাম্পেন এর থ্রুতে আপনি মেসেজও পেতে পারেন তারপরে প্রমোট ইউর বিজনেস লোকালি এটা হচ্ছে লোকালি যেমন ধরেন আপনি বান্দরবনে থাকেন আপনার বিজনেস এর প্রমোশন শুধু বান্দরবনই হবে বান্দরবনের বাইরে যারা ফেসবুক ইউজ করে তাদের কেউই আপনার এই অ্যাডটা দেখতে পাবে না আপনার সেটা হতে পারে मानुष्ठ जानकारी डिटेलिंग जतटुकुनो जाए अतटुकुरा मानुषर का सर्वोच्च मैक्सिमाम लिमिट जो नहीं जावा पसिबल तुकु नहीं जावा ट्राई कर তারপরে হচ্ছে গেট মোর ওয়েবসাইট ভিজিটর ওই যে বললাম ফেসবুকের থ্রুতে ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়া যেমন আপনারা দেখবেন অনেক অ্যাড এর পেজ অনেক সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ অনেক যাওয়া ভিজিটর ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ওয়েবসাইট কে র্যাঙ্কে তোলা ওয়েবসাইট কে র্যাঙ্কে নিয়ে আসা সার্চ ইঞ্জিনে ওয়েবসাইটটা যাতে এক নাম্বারে দেখা যায় ওইটার জন্য তা আপনার হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে ভিজিটর পাঠাতে হয় এখন ফেসবুকের থ্রুতে কিভাবে পাঠাবেন ওইটা অ্যাড ক্যাম্পেন এর থ্রুতে করা যায় কিভাবে করতে হয় ওই অপশনটাই হচ্ছে এটা আর গেট মোর লিডস লিডস হচ্ছে কারো কোনো ইনফরমেশন কালেক্ট করা কারো কোনো ইনফরমেশন এনি কাইন্ড অফ ইনফরমেশন কালেক্ট করাকে আমরা লিডস বলি সেটা হতে পারে তার ফোন নাম্বার হতে পারে তার মেইল অ্যাড্রেস হতে পারে তার নাম হতে পারে তার বাসার অ্যাড্রেস হতে পারে মানে এই রকম অনেক কিছুই হয় যেটা হচ্ছে আমরা লিডস বলি তার ওই ইনফরমেশন গুলি কালেক্ট করা সেটা হচ্ছে আপনার গেট মোর লিডস যে আপনার লিডস এর জন্য এরকম ইনফরমেশন কালেক্টের জন্য আপনি অ্যাড ক্যাম্পেন করবেন এবং ওই অ্যাড ক্যাম্পেন এর থ্রুতে যারা নক করবে তাদের নক করার পরে তাদের কাছে হয়তো জিমেইল এর অপশন যাবে তারা ওইটা দিয়ে লগ করলে আপনি তাদের লিডটাকে কালেক্ট করতে পারবেন এখন এই সাতটার ডিটেলিংটা যে বলেছি কে আমার কথা বুঝতে পারেনি আমাকে একটু রিপিট করেন আপু আমি বুঝতে পারিনি এইটা আমাকে আরেকবার বলেন আমি বুঝতে পারিনি এইটা আমাকে আরেকবার বলেন এখানে <laughs> আমাদের যদি ওই জিনিসটা পছন্দ হয় তাহলে লাইক দিই পছন্দ না হলে এই বয়সে বসে কেউ লাইক দিবে না বুঝতে পেরেছেন বলেছি যে এগুলি রিয়েল লাইক কারণ আপনার যদি কোন পেজ দেখে ভালো না লাগে আপনি কি শুধু শুধু গিয়ে লাইক দিয়ে আসবেন কোন পেজ দেখে ভালো লাগলে তার পোস্টে ক্লিক করেন পোস্ট দেখে ভালো লাগলে পরবর্তীতে পোস্ট পাওয়ার জন্য সেখানে লাইক দিয়ে আসেন তার মানে কি আপনি রিয়েল না আপনাকে কি কোনো বোর্ড দিয়ে দেয়া হয়েছে কোনো মানে ইলেকট কি বলবো কোনো ইন্টেলিজেন্স এর থ্রুতে আপনাকে ওখানে অ্যাড করে দিয়েছে ওরকম কিছু হ্যাঁ তাহলে এখানকার সমস্ত কিছু একদম রিয়েল থাকে ঠিক থাকে আচ্ছা 
হাইলাইট হবে একটু না আপনার পোস্ট হচ্ছে আমরা যেমন ফেসবুকে স্ক্রল করতে গেলে স্পন্সরড লেখা দেখি না ওইদিন দেখালাম না ওই স্পন্সরড যে ভিডিওগুলো আমার সামনে আসে ওইটাই হচ্ছে অ্যাড আমাদের আটটা আছে জি আমার এখানে আটটা অপশন আছে আরেকটা কি আছে গেট মোর ইউজারস গেট মোর ইউজারস এইটাও নতুন এসেছে এটা হচ্ছে ওই আপনার যদি কোনো অ্যাপ থাকে ওই অ্যাপের যে ইউজার থাকে তাদেরকে বেশি করে নিয়ে আসার জন্য দেওয়া এটা অ্যাপ ইনস্টলেশনের মধ্যে পড়েছে এই অপশনটা একদমই নতুন এসেছে আমি যখন লাস্ট ব্যাচটা কমপ্লিট করি তখন এই অপশনটা ছিল না জি পো আচ্ছা এই ছয়টা সাতটা যেটা ডিটেইল বললাম বুঝতে পারেননি এমন কেউ আছেন প্র্যাকটিস হলে ঠিক হয়ে যাবে কেউ কি আছেন জি আপু দরছে আপু প্র্যাকটিস করলে বুঝতে হবে সমস্যা আসবে হুম बोलें হ্যালো প্রমোট পেজে সাবদান ভাই প্রমোট ইওর পেজ এখানে আপু ওই যে আপনার ভাই চাপ ঢোকেন ভিতরে ভাই আচ্ছা প্রমোট ইওর বিজনেস যদি দিয়ে থাকেন প্রমোট ইওর পেজ দিলে बुझी माइक्रोफोन एक मुखे सामने की ভাইয়া আপনার ওটা হওয়ার কারণ প্রমোটিভ বিজনেস লোকালি দিলে আপনি যেই বিজনেসটা যেই লোকেশনের বা আপনার ওই পেজটা যেই লোকেশনে সেভ করা না ওই লোকেশন অনুযায়ী আপনাকে দেখাবে ওই ওইটুকু মধ্যে আপনি হচ্ছে প্রমোট করতে পারবেন বলেছিলাম না এখানে হচ্ছে 25 ডায়ামিটারে দেখায় আচ্ছা আপু এখানে বিভিন্ন ডলারে দেখাচ্ছে হ্যাঁ এখানে আপনারা বিভিন্ন ডলার দেখাচ্ছে এখানে টাকা টাকা দেখাচ্ছে আমরা যদি প্রথমে কারেন্সিটা ডলারে সিলেক্ট করে দেই তাহলে ডলারে থাকবে আর আমরা যদি প্রথমে কারেন্সিটা আপনার টাকায় সিলেক্ট করে দেই পরে কিন্তু আমরা ডলার সিলেক্ট করতে পারবো না এইজন্য আমরা কারেন্সিটা সব সময় ডলারে সিলেক্ট করে রাখবো কান্ট্রি কি আপু বাংলাদেশই তো থাকবে এটা করতে গিয়ে ডলারটা করতে গিয়ে সিলেক্ট করতে হবে হ্যাঁ এই যে আমি এখন কাজ যখন স্টার্ট করব তখনই দেখতে পারবেন প্রত্যেকটা অপশনে চলে আসবে ডলার এবং টাকার अमाउंट জি এই যে কান্ট্রিটা কি বাংলাদেশ থাকবে না বাইরের দেশ করে দেব কান্ট্রি বাংলাদেশ দিয়ে দিবেন আপনি বাংলাদেশ থেকে কাজ করছেন কান্ট্রি বাংলাদেশ দিয়ে দিবেন আফগানিস্তান ডলার মানে কোন ডলারে আমি কোন ইয়েতে আমি ইয়ে করব সেই ক্ষেত্রে সেই কান্ট্রিটা আমি ইউজ করব না না কান্ট্রি ইউজ করবেন বাংলাদেশি কারেন্সি ইউজ করবেন ইউএসডি ডলার ইউএসডি ডলার ইউএস ডলার আচ্ছা অনেক টাকা তো আপু 
मैंने छवि मध्य परवर्ती <coughs> 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 जार क्रिएट करते चाहिए अथबा 
পোস্ট রেডি করে সেটার উপরে অ্যাড রান করাতে পারেন তবে খুব ভালো হয় যদি পেজে পোস্টটা করা থাকে এবং সেটার উপরে অ্যাড রান করানো যায় কারণ অ্যাড রানের সময় ছবির কিছু লিমিটেশন চলে আসে কিছু কিছু অ্যাড রানে দেখবেন দশটা ছবি থাকে আর কিছু কিছু অ্যাড রানে দেখবেন দশটার উপরে ছবি থাকে এখন বলতে পারেন আপু দশটার উপরে কিভাবে আসে কারণ তারা এটাকে আগে পোস্ট আকারে দেয় তারপরে সেটাকে তারা অ্যাড ক্যাম্পেইন করে কারণ ওই যে এখানে একটা উপরে দেখেন ডান পাশে একটা জায়গায় দেখাচ্ছে ইউজ এ পোস্ট जोर माथार मध्य ना बुजले तो प्रैक्टिस करते ढुकाना सम्भव ना फेसबुक फेसबुक শুধু ফেসবুক দিয়ে কাজ করছে যারা শুধু লিংকডইন এর কাজই করছে যারা শুধু ইনস্টাগ্রামের কাজই করছে কারণ সবাই সব কাজ করে না আপনি যখন প্রথম অবস্থায় ফাইবারের 7টা গিগ আপলোড করবেন আপনার 7টা গিগ র‍্যাঙ্ক হবে না আপনার 1টা গিগ র‍্যাঙ্ক আসবে যেই গিগ র‍্যাঙ্ক আসবে আপনি ওই গিগের কাজগুলি করতে থাকবেন এবং বেসিক্যালি যারা হচ্ছে গিগ র‍্যাঙ্ক এর জন্য কাজ করে তারা দেখা যায় যেই কাজটা সবচাইতে ভালো পারে সবগুলি কাজ শিখে শেখার পরে যেই কাজটা সবচাইতে ভালো পারে ওই কাজটা উপরে তারা দুটা গিগ খুলে দেয় বা দুটা বা তিনটা গিগ খুলে দেয় অন্য গিগ গুলি ডিলিট করে কারণ প্রথম অবস্থায় ফাইবারে একসাথে আপনি সাতটা গিগ খুলতে পারবেন এর বেশি গিগ খুলতে পারবেন না আপু জি আচ্ছা আচ্ছা আপু আচ্ছা আমরা যে অ্যাড ক্যাম্পেইন করার সময় যে আমাদের ডলার লাগবে সেই ক্ষেত্রে ডলার গুলো আমি কই থেকে পাবো এই যে বলেছিলেন ডলার গুলো আপনার কার্ডে এনরোল করতে হবে পাসপোর্ট দিয়ে তারপর এখানে পেমেন্টের অপশন আসবে পেমেন্টের অপশনের সময় আমার কাছ থেকে কার্ড নাম্বার চাইবে তখন আমি এখানে কার্ড নাম্বার দিতে হবে তার মানে হচ্ছে আপনার ওই কার্ডে কার্ডে যদি আপনার ওই কার্ডটা কোথা থেকে আসে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার অ্যাকাউন্টে ডলার না থাকলে আপনি এই ডলারের কাজ করতে পারবেন না তাহলে ফার্স্ট অফ অল যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কি কিছু টাকা ইনভেস্ট করতে হবে কার্ডে ঢুকাইতে হবে खुजे पचिस डर मैं 
না অটোমেটিক কোনো টাকা কেটে নেবে না এটা হচ্ছে আমরা স্টার্টিং এবং এন্ডিং এর একটা ডেট দিয়ে দিতে হয় কবে থেকে আমার একটা স্টার্ট হবে কখন থেকে আমার একটা শেষ হবে আমি ধরেন পাঁচ তারিখ থেকে পরের দশ তারিখে আমি একটা ক্যাম্পেইন করব পাঁচ তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত অ্যাড রান হবে পাঁচ তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটবে এরপরে এক টাকাও এক্সট্রা কাটবে না जैसे डिटेलेंस तर इलेक्ट्रनिक गजेट नहीं खुब मोबाइल घाटाघाटी करें फेसबुके घाटाघाटी करें कौन गैजेट कम सेल हमडेट भार्शन आपडेट इस এই জিনিসগুলি যারা মোবাইলে ফেসবুকে ঘাটাঘাটি করবেন আপনারা দেখবেন আপনাদের কাছে ওই গ্যাজেট রিলেটেড যত পেজ আছে তাদের অ্যাডগুলি আসে আমি যখন যেমন আমি হচ্ছে প্রচুর জুতা নিয়ে ঘাটাঘাটি করি জুতা হচ্ছে আলাদা আমার একটা ফ্যাসিনেশনের জায়গা তো ওই জন্য দেখবেন আমার উপরে প্রচুর জুতার অ্যাড আসে প্রচুর জুতার অ্যাড আসে কারণ আমার ইন্টারেস্টটা ওরা দেখেছে জুতার মধ্যে এখানে যখন অ্যাডে আমরা টার্গেট করব তখন আমরা ইন্টারেস্ট দেখব আমরা বিহেভিয়ার দেখব ভাইয়া ওই যে পেনে ক্লিক করেন অডিয়েন্স ডিটেইলের পেনে ক্লিক করেন হ্যাঁ একটু নিচে এসে পেনে ক্লিক করতে হ্যাঁ ক্লিক করেন একটু এই যে এই যে এজ লিমিট জেন্ডার মানে হচ্ছে আপনি কি শুধু মেয়েদের দেখাতে চান না শুধু ছেলেদের দেখাতে চান নাকি সব বয়সের মানুষকে মানে সব ছেলে মেয়ে সবাইকে দেখাতে চান যদি অল দিয়ে দেন তাহলে ছেলে মেয়ে সবাই দেখবে যদি শুধু ম্যান দেন তাহলে শুধু ছেলেরা দেখবে যদি শুধু ওমেন দেন তাহলে শুধু মেয়েরা দেখবে এখন এরপরে এইজের একটা ব্যাপার চলে আসছে না चिंता करेंटा स्किन रूप चर्चा फेसियल मास्क लगानो लिपस्टिक लगानो क्या जिज्ञेस कर लिपस्टिक चेन्ज करती मैच कर टार्गेट कर <laughs> 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 
কাচু মানে রং মানে কি বলবো ভুল পছন্দ তো সেক্ষেত্রে আপনাদের বুঝতে হবে আপনার বায়ারের প্রোডাক্ট কি আপনার বায়ার কি নিয়ে কাজ করে আমরা ধরেন যদি কারো ভার্সিটি লাইফে কেউ যদি ভার্সিটির কোনো অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে চায় সেক্ষেত্রে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ কারণ আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে মানুষ এম বিএ করে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে মানুষ ভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নেয় তাই না এখন একটা তেরো বছরের বাচ্চা সামনে আপনার অ্যাড রান করলে এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট হবে কারণ তেরো বছরের বাচ্চা কখনো অ্যাডমিশন নিবে না ভালো হবে আমি যেমন কথা বলছি আমি কিন্তু গ্যাজেট নিয়ে কথা বলছি আমি কিন্তু বিউটি প্রোডাক্ট নিয়ে বলছি আমি আপনাদের রেগুলার रेस्टुरेंट ट्रेडिशनल मध्य पहाड़ी मार्मा ड्रेस टाइम टार्गेट करते बुजते हैं जिन बुजते गचुर रिसार्च करते मैक्सिमाम जूता रिलेटेड जो पेज आत स्पन्सार्ड एड आज क्या देखा कारण इंटरेस्ट प्रचुर देखे ফেসবুক আমার ইন্টারেস্ট দেখে ওরা ফেসবুক কে এখানে বিহেভিয়ারে দিয়ে দিয়েছে ইন্টারেস্ট শপিং এ এই জন্য ওরা আমাকে টার্গেট করছে এখন আপনাকে বুঝতে হবে আমি এক্সাক্ট একটা ক্যাটাগরি আপনাকে বলে দিতে পারবো না আর আমি যে ক্যাটাগরি বলে দিব ওই ক্যাটাগরির বায়ার হবে ওরকম না এরকম উদ্ভট উদ্ভট বায়ার আসবে আপনাদের কাছে যে আমরা ট্রাকের লরির সরি হ্যাঁ লরির যে লক করে না ভাইয়ারা লকের যে তালা ওই তালার বিজনেস ওই তালার জন্য সে প্রমোট করবে এখন খুঁজেন गाड़ी टी टार्गेट कर 
পনেরো থেকে আশি বছর বয়সের সবাইকে মানে সব মেয়েদের আপনারা কতটুকু যেতে পারেন মানে সাকসেসফুল টার্গেট হবে যেটা আদর্শ টার্গেট বলবো এটা আদর্শ বাংলা থুকু আদর্শ ইংলিশটা আমি ভুলে গিয়েছি আইডিয়াল টার্গেট যেটা সেটা হবে যে আপনার যারা নিউজ প্রেজেন্টার তাদের প্রতিনিয়ত প্রতিদিন নতুন শাড়ি লাগে যারা ব্যাংকার প্রতিনিয়ত প্রতিদিন নতুন শাড়ি লাগে যারা প্রফেসর প্রতিনিয়ত প্রতিদিন নতুন শাড়ি লাগছে যারা লেকচারার কলেজের ইউনিভার্সিটির তাদের লাগছে দেখেন তো এই প্রফেশনের মানুষগুলির তুলনায় আপনারা যাদের বলেছেন তাদের কাছে তাদেরকে টার্গেট করলে লাভ হবে না আমি যাদের বলেছি তাদের টার্গেট করলে লাভ হবে না মডেলরা কিন্তু শাড়ি কখনো কিনে পরে না ওদেরকে শাড়ির অ্যাড এর জন্য ইউজ করা হয় ওদেরকে ওরা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ম্যানিকিউন ম্যানিকিউন কি জানেন ডামি ডল গুলি থাকে না ডামি ওদেরকে ওরা হচ্ছে লাইভ ডামি যাদেরকে যাদের উপরে আমরা আমাদের শাড়ি শোকেস করি সো মডেলরা কখনো শাড়ি কিনে পরে না এই যে ধারণা যদি কারো থেকে থাকে এই ধারণা ভুল মডেলদের কখনোই এইগুলির জন্য টার্গেট করতে হয় না মডেলদের স্পন্সার করে আপনার যদি এক একটা শাড়ির দোকান এক একটা মডেলকে দেখা যায় যদি দেড় লাখ টাকা দামের শাড়িটা পরায় তার মানে ওই দেড় লাখ টাকার শাড়িটা সবচেয়ে বেশি ওই দোকানে সেল হয় আর ওই যখন আপনি দেখেন যে এই যে আজকে সকালে আজকে ক্লাস নেওয়ার সময় একটা বললাম না যে কপি রাইট ইস্যু নিয়ে যখন বললেন আমি বললাম যুবতী রাধা গানটা ওই গানে সাউন্ড যে শাড়িটা পরেছে এই শাড়িটা এর আগে প্রচুর ছিল কেউ কিনেনি কিন্তু সাউন ওই গানে পড়ার পরে এই গান নিয়ে এত তর্ক বিতর্ক সমালোচনা হওয়ার পরে আর কিছু হোক না হোক এই শাড়ি এখন ভাইরাল এই শাড়ি এখন মোটামুটি সব মেয়েরা কেনার জন্য একটা ক্রেজিনেস চলে এসছে তার মানে কি আমি না ভাইয়া আমার হচ্ছে এরকম ওই যে বললাম না আমার এই দিক থেকে আমি টুলটো দিকে যাই ধরেন আপনাদের সব মেয়েরা বসে বসে চিন্তা করবে শাড়ি গয়না আমি বসে বসে চিন্তা করি আমার ডিজিটাল মার্কেটিং কালকে কি নিয়ে যেন কথা বলতে বলতে আমি মানে বললাম যে আমার মাথা সারাদিন এগুলি কেন ঘুরে অন্য কোন কিছু কেন ঘুরে না আর মেয়েদের মতো তো এগুলি আমরা পরে বলবো না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে শাড়ি কখনো মডেলরা কিনে পরে না মডেলদেরকে গিফট করা হয় যাতে তারা পরে ছবি দিলে অ্যাটলিস্ট বাদ বাকি মেয়েরা পাগল হয়ে কিনে এতে এদের সেল জেনারেট হয় দেখেন একটা নিউজ প্রেজেন্টার যখন প্রথম অবস্থায় নিউজ পরে তখন তার হচ্ছে শাড়ি কিনে পড়তে হয় তাদেরকে কিন্তু প্রচুর শাড়ি কিনে পড়তে হয় এবং যখন তারা প্রাইম নিউজ পরে এখন আপনাদেরকে যদি আপনারা জিজ্ঞেস করেন আপু প্রাইম নিউজ কি প্রাইম নিউজ হচ্ছে যেটা দুইটাই পড়া হয় যেটা রাতের আটটায় পড়া হয় যে এই নিউজটা হাফ এন আওয়ারের হয় সবচেয়ে বড় নিউজ ওইটাকে ওই চ্যানেলে প্রাইম নিউজ বলা হয় ওই প্রাইম নিউজ যারা পরে তারা হচ্ছে সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার হয় তো ওই সময়টাতে তাদেরকে নানান ব্র্যান্ড ওদেরকে হচ্ছে ওই শাড়িটা স্পন্সার করে যে এই শাড়িটা তুমি নিয়ে পড়ো তুমি নিউজ পড়বা কিন্তু এই শাড়িতে কোনো স্পট কোনো ছিঁড়া ফাটা কিচ্ছু হতে পারবে না যদি হয় তাহলে এই শাড়ির প্রাইস তোমাকে দিতে হবে আদারওয়াইজ তুমি শাড়িটা পরে নিউজ পড়বা এবং ওখানে তোমার হচ্ছে আপনারা যত ড্রামা দেখবেন যত নাটক সিনেমা দেখবেন সমস্ত কিছু নিচে লিখা থাকে কস্টিউম ডিজাইনার কস্টিউম স্পন্সার দেখতে পান ওই কস্টিউম স্পন্সারটাই হচ্ছে তারা যে তারা শাড়ি গিফট করেছে তারা পাঞ্জাবি গিফট করেছে তারা এই ড্রেসটা গিফট করেছে জুয়েলারি স্পন্সার এরকম অনেক কিছু থাকে 
করতো এই জন্য আমাদের হয় যে আমরা যখন টার্গেট করব ওদেরকে টার্গেট করব শাড়ির বিজনেস এর জন্য এখন কথা হচ্ছে অটোমোবাইল অটোমোবাইলে আপনার ওই অটোমোবাইলের বিজনেস আপনি কি সেল করেন ইজি বাইক সেল করেন বাইক সেল করেন না স্কুটি সেল করেন না গাড়ি সেল করেন গাড়ি সেল করলে কোন টাইপের গাড়ি সেল করেন আপনি কি নর্মাল প্রাইভেট কার সেল করেন নাকি আপনি একটু লাক্সারিয়াস কার সেল করেন নাকি আপনি ওই যে প্যারো পাজেরো ওই টাইপের গাড়ি সেল করেন এবং কোন কত হর্স পাওয়ারের গাড়ি সেল করছেন আপনি কি রিকন্ডিশনের গাড়ি সেল করছেন না নিউ গাড়ি সেল করছেন এইগুলি সমস্ত ডিটেল জানার পরে আপনাকে টার্গেট করতে হবে এদের জন্য কাদের টার্গেট করবেন যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা বড় বিজনেসম্যান তাদেরকে লাক্সারিয়াস কারের জন্য আপনি টার্গেট করতে পারেন কারণ তাদেরকে টার্গেট করলে তাদের কাছে আপনার গাড়ি সেল হবে আপনি যদি এখন ওইখানে বিশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলের কাছে টার্গেট করেন সে কি জীবনে একটা তেরো লাখ চোদ্দ লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনবে বিশ বছর কোন ছেলে কিন্তু কিনতে পারবে না কিনবে কে ওর বাবা ওর বাবা এখন কথা হচ্ছে ওর বাবা যখন কিনবে ওর বাবা এটা দেখবে কোথেকে এই ছেলের মাধ্যমে এই জন্য এই লাকজারিয়াস কারের জন্য যখন আপনারা টার্গেট করবেন তখন অবশ্যই বিশ বছরের মানুষকে দিবেন কারণ বিশ বছরের একটা ছেলেকে দিলে সেই গাড়িটা তার বাবাকে দেখাইলে তার বাবা তাকে কিনে দিবে সে কিন্তু একদিক থেকে চিন্তা করলে আপনার টার্গেটটা ঠিক আছে আরেক দিক থেকে চিন্তা করলে বিশ বছর একটা ছেলে তো গাড়ি কিনতে পারে না আমি কেন তাকে টার্গেট করব কারণ হচ্ছে তার মধ্যে ওই অ্যাবিলিটি না থাকলেও তার বাবার মধ্যে আছে এমন অনেক ছেলে আছে না বাবারা বাইক কিনে দিয়েছে ইন্টারে পরে মাত্র কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছে বাইক কিনে দিয়েছে ওই ছেলের কি বাইক কিনার অ্যাবিলিটি আছে না প্রত্যেকে কিনেছে ছেলে বাবাকে বলেছে বাবা কিনে দিয়েছে তো ওই ছেলেকে আপনাদের টার্গেট করতে হবে অটোমোবাইলের জন্য আপনাদের ওই টাইপের মানুষ টার্গেট করতে হবে যেটা টোয়েন্টি থেকে মিনিমাম সিক্সটি ফাইভ মিনিমাম সিক্সটি ফাইভ কারণ সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত মানুষ নিজেরা এখন বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ আছে যারা গাড়ি ড্রাইভ করে যাদের হাতে এখন স্মার্টফোন আছে এখন এই যে আমি এতগুলি আপনাদের এক্সাম্পল দিলাম ক্যাটাগরি বুঝালাম আপনাদের নিজেদের বুঝতে হবে এখন আমি এক্সেক্ট কোন ক্যাটাগরি বলে দিলে প্র্যাকটিস এর জন্য একটা ক্যাটাগরি দিয়ে কেউ প্লিজ প্র্যাকটিস করবেন না যে একটা ক্যাটাগরি দিয়ে প্র্যাকটিস করছি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ক্যাটাগরিতে প্র্যাকটিস করা ট্রাই করেন লুবনাপো এখন ক্লিয়ার ব্যাপারটা লুবনাপো আচ্ছা আমরা টার্গেটে যাব আমরা এই যে লিমিটটা দেখব আমরা যদি মনে করেন এখন আমরা হচ্ছি আপনার জুতার জন্য জুতা হ্যাঁ জুতা ড্রেস এই টাইপের কোনো কিছু জন্য বা আমাদের যে মিউজিশিয়ান ভাইয়া আছে ওই ভাইয়ার জন্য করতে পারি আমরা আমরা যদি জুতার জন্য করি তাহলে আমরা এইখানে আহ এইজ লিমিট দিব হচ্ছে আঠারো আঠারো বছরের একটা ছেলে পনেরোশো টাকা দিয়ে একটা জুতা বাসায় সুন্দর হোম ডেলিভারি করে নেয় ভাইয়া দেন এই লিমিটটা টানেন এটা তেরোতে আছে তেরোতে রাখবেন না তেইশে নিয়ে গেছেন আঠারোতে নেন আঠারো এইটার উপরে আপনার ওইখানে কিন্তু ইয়ে করবে দেখেন এই যে আঠারো তো যখন দিচ্ছেন নিচে একটু খেয়াল করেন পটেন্সিয়াল রিচ বত্রিশ লাখের মতো চলে আসতেছে এখন ছত্রিশ দেখতে পাচ্ছেন নিচে পটেন্সিয়াল রিচটা আর একটু নিচে দেখতে পাচ্ছেন এই যে অডিয়েন্স সাইজ এখন এখানে কথা হচ্ছে স্পেসিফিক বোর্ড এই যে নিচে একটা বাপাশ একটা কাটা দেখতে পাচ্ছেন না এইটা কখনোই যাতে রেড জোনে অথবা ওই যে যেটা ব্রাউন জোন ওইখানে যেতে পারবেন এটা অলওয়েজ গ্রিন জোনের মধ্যে রাখতে হবে তাহলে আপনার অ্যাড ক্যাম্পেইনটা সফল হবে বুঝতে পেরেছেন এই যে যেই কাটাটা দেখতে পাচ্ছেন মানে কাটার দূর আজকে কি হয়েছে আমি জানি না আমার অনেক ওয়ার্ড আমি ভুলে গিয়েছি আমি আপনাদের মার্ক করি দেখেন দেখতে পেয়েছেন লালটু এইটা কখনো এই রেডে থাকতে পারবে না এটা কখনো এই ব্রাউনে যেতে পারবে না এই যে ঘড়ির কাটাটা এইটা এই গ্রিন এর মধ্যে থাকতে হবে আহা বুঝতে পেরেছেন কি আমি যতবার মার্ক করি ততবার মার্ক হয় না এই যে পটেন্সিয়াল রিচটা ও আঠারো থেকে পঁয়ষট্টি দিয়েছে দেখে এটা এখন পঁয়ষট্টি থেকে ও টেনে যদি এটা ফিফটি তে নিয়ে আসে দেখেন এটা কমে যাবে এই যে মানে বেছে দেয়া অডিয়েন্স ন্যারো করে দেয়া টার্গেট করা আমরা একটা স্পেসিফিক জোনকে টার্গেট করছি না 
कमे गमान पंचाश नीचे आनें चल्लिश आनें बस रखें देखें कमे लोकेशन <laughs> लिखे कमा तुले दें दिखाईन আচ্ছা ভাইয়া একটু স্ক্রল করেন ব্যাক এটা ক্রস করেন টু স্ক্রল করে উপর উঠে যান স্ক্রল করে উপর উঠে যান ইউকে দিয়েছেন এখন ইউএসএ ইউএসএ দিয়েছেন এখন ইউকে দেন আপনারা দেখেন কি মাগরিবের আজান দিয়ে দিয়েছে এখন দিয়ে দিবেন না দুই এক মিনিটের ভিতর ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডম দিতে হয় এটা একটা সিটি ধরছেন এটা একটা সিটি এটা সিটি যাবে এই যে এই যে যে ম্যাপে मैपे क्लिक कर शुरू शेष